Gente, que calor. Dois minutinhos atrasada, mas por um bom motivo, gente. Por um primeiro atrasada e descabelada, né? Eu tava com meu cabelo todo preso com um lápis aqui. Mas atrasada por um bom motivo. <risos> tava lá rapidinho, costurando pra mostrar pra vocês uma dicasinha aqui. E tava lá fazendo uns moldes diferentes, porque eu sei que vocês são as doidas dos moldes. Que vocês gostam mesmo de moldes. <risos> Então, tava lá fazendo os moldes, então atrasei. Mas eu já tô com a minha convidada aqui, deixa eu chamar ela só um pouquinho. Cadê? Aqui, aqui, aqui. Vite pra você, divina minha linda. E vamos lá, enquanto você não entra, vamos ver se você entra aí. Deve, ter, deve aparecer aí pra você um convite pra entrar na live. Me diz aí se você <risos> recebeu. <risos> Recebeu! Antes de eu conversar ah, com você... Achei que você não ia vir mais, eu achei que ele tinha bolo. Não, não, eu tava Oi, lá minha. costurando, tava costurando para mostrar pois pras é. meninas depois, então só para avisar que primeiro a gente vai bater um papo com a minha super aluna aqui, ela vai contar um monte de novidades para vocês. Vai contar o que ela tem feito com o quilt e tudo mais, e como ela me conheceu, mas antes disso... Deixa eu avisar para você ficar até o final, porque no final eu vou dar uma dica de como que você vai fazer o teu bloco da semana de Clube em Fácil. Quem está participando da semana e está com dúvida do bloco, eu vou dar a dica. Então vamos lá, minha lindinha, me conte de onde você está falando. Oi, tá bom? Eu falo de Goiatuba, Goiás. Sou casada, meu nome é Divina, tenho um esposo, é Francisco, e duas filhas, linda maravilhosa. Já estava aqui me ajudando. Eu falei, já é quatro horas, a Bia no chama, a Bia me deu um bolo. Não, não, <risos> tá estamos combinados desde a semana Aqui passada, solta muito né? Quente. Daí não deu certo é. semana passada, eu falei, uhum. vamos para a próxima, vamos para a próxima que vai lá. É, me conte como que você me conheceu. <risos> ah, tá, eu anotei aqui para não esquecer. É assim, é porque eu tinha muita vontade de costurar, né? Uhum. Aí eu fiz uns cursos de costura, fiz três vezes presencial, eu não sabia nem que a máquina, né? Aí eu aprendi a tocar a máquina, acelerar, né? Aprendi a enfiar e depois esqueci. Foi dois meses de curso, aí parou e eu esqueci. Aí passou, aí ficou... Aí eu comprei umas máquinas, costurei umas roupinhas de criança, aí passou, né? Aí depois, aí as meninas eram pequenas, crianças, meninas. Né? Aí quando ela cresceu, eu falei assim, não, vou deixar crescer porque eu não tenho de continuar, né? Aí eu peguei e fui, né? Aí, aí passou, passou uns 10 anos. Por aí ela Nossa, ficou boa, faz tempo, cresceu. então, que você começou aí, a sua tá. aventura com a costura, já faz tempo. É, <risos> é que eu tinha muita vontade, né? Não sabia. Aí, quando a pessoa saía de perto, eu esqueci. Não dava conta de enfiar a máquina e pronto, né? Aí, quando foi, eu só passou. Só conseguia costurar aí, depois... com a professora grudadinha em você. É, <risos> é, uh -huh, é, com a pessoa do lado. A pessoa saiu e ficava no escuro. Eu falei, Nossa, não dou conta, não. Aí tá, aí passou, né? Aí um dia eu mexi na internet, aí eu fui vendo aqui as coisas, então eu vou aprender a fazer crochê. Aí, só que eu não gosto de crochê. Ah, eu acho que aí eu crochê, tentei eu aprender. Eu não consegui aprender ainda. Vou aprender ainda. É, é. Aí eu comprei as agulhas, comprei a linha e mandei as meninas aprender, né? Não vocês aprendem, porque eu não gosto de crochê, eu gosto de bordar por ponto cruz, né? Aí se eu bordo, desde quando eu tenho 16 anos. Aí tá, né? Aí eu peguei e mexi na internet, né? Aí eu fui caçando. Aí eu queria muito aprender a bordar, né? Aí eu queria, né? Mas não sabia nem por onde começar. Aí quando foi mexendo lá, né? Aí eu vi o seu quilt lá, a caça, falei, caçando um negócio de costurar, né? Aí eu vi um cursinho de roupa de criança. Aí eu falei, ah, eu vou fazer, é fácil. Ah, daí você ah, viu o quilt, assim. mas viu também um de roupa de criança e não quis arriscar na Bia Bidal, resolveu para roupa de criança antes. Não, primeiro foi de criança. Aí não sabia o seu, não, né? Primeiro foi de criança, aí eu peguei e vi lá, né? Um dia mexendo, vi a Bia Bidala, que eu tenho uma prima que chama Bia, né? Eu tô lá, Bia Bidala, falei, ah, não é minha prima. Aí eu tô lá, Quilt, assim, você mostrando lá e os pezinhos, fala, não precisa trocar pezinho. Não, não troca. E foi assim, o que, que é isso, Quilt? Aí eu nunca tinha visto esse nome, né? Quilt. Aí eu falei, o que, que é isso? Aí eu perguntei, né? Aí rapidinho você respondeu. Aí você mandou mensagem, falei, nossa, professora atenciosa. Uhum. Aí eu peguei isso porque. Aí, aí você mostrou os, os que, a professora, que os meninos tinham feito, né? As meninas. 
Aí eu peguei e falei, olha, é isso que eu quero, é bordar que eu quero. Aí primeiro foi assim, eu vou aprender a costurar, aí depois que eu vou aprender a bordar. Porque eu não sabia costurar reto e está assim, é aquela, aquela vontade de costurar. Aí eu fui e comprei a máquina. Aí você falou que ia dar o curso. Aí eu fui e comprei dia, deixa eu ver que eu marquei aqui, que dia 2 dia dois de, de julho. 2020. Na pandemia. Aí eu comprei... Porque na pandemia você foi comprar uh -huh. a máquina. Uh -huh. é. <risos> comprei a máquina. É o Gin Plus, né? Só que a máquina me obedecia. Máquina, máquina <risos> desobediente. Ela é... é desobediente. Ela não me obedecia. Tá bronca. Ela quer você sabe ré, que eu dou bronca na dava... máquina de lavar é. roupa, né? Ela não quer me obedecer. Eu vou lá e dou bronca nela. A de roupa? Eu pareço a, a louca falando a com a máquina. A máquina era muito... <risos> E ela era muito rápida. Aí você foi explicando, explicando, eu falei assim, ai, eu dou conta. Aí eu fui lá, comprei os panos. Primeiro foi, eu fiz uns paninhos que eu tinha aqui em casa. Só que tá, ficou feio, né? Aí, aí depois eu fui, comprei os panos, fui comprando os trem e fui fazendo. Pra mostrar os... Mostra, meu, claro! Pra mostrar. <risos> aí foi assim, né? Aí eu nem você te tá mostrei. Aí isso aqui foi, ajuda, foi o primeiro tá negócio. Tá ajudantes aí, né, hoje? <risos> tá com gente Aham, do lado te ajudando. Ainda tá aqui. <risos> Tá. Aí, Bi, aí, esse aqui foi o primeiro um desafio que você fez. O primeiro, aí eu entrei, né? Aí, não, mas daí você o curso fui... mesmo sem saber costurar. Uhum. Sem saber, é. Aí eu fui na internet, fui explicando como que enfiava, fui aprendendo tudinho. Aí eu falei assim, nossa, professora, tão atenção. Aí você me mandava mensagem, falei, você vai comprar meu curso? Falei, vou, eu vou comprar. Aí eu fui pedir a menina para comprar, né? Eu não sabia nem mexer na internet. <risos> Eu falei, não, vai ser compra, que é assim. Eu brinco que eu tenho eu um comprei, monte de aluna né? que Pegar... compra meu curso e daí diz, Bia, comprei. Aí agora eu não sei o que, que eu, como é que eu faço. Não sei como assisto as tuas aulas. É tudo é. pelo YouTube. É, daí ficavam assistindo minhas aulas é. gratuitas e eu falava, mas você não vai entrar no curso? Ué, mas não é isso. Eu falei, não, essas daí todo mundo pode assistir. Tem um curso lá pra você. <risos> pois é. Aí eu, eu brinco aqui em casa e falo, perdeu, as minhas alunas não... nem sabem entrar na internet, mas elas acreditam tanto em mim que elas vão lá e compram o curso, é. daí depois que elas vão aprender a mexer. É, é mesmo. Aí ela pegou e falou, as meninas falaram assim, você não aprendeu nem que a professora vai aprender na internet? Eu falei, eu vou. Ela falou que aprende, eu vou. Aí foi difícil, não? Foi difícil, porque eu não sabia de nadinha, né? Aí eu foi aprendi... Foi difícil nada. É, você falou, marca. eu te ajudei, você falou, eu te ajudei, você foi indo, foi é. indo, foi indo e é. Foi. Eu achei difícil, sim, foi assim, bem, porque presencial não dei conta, né? A professora ensinava, saía de perto, eu já esqueci, falei, meu Deus, é como que eu vou dar conta? Aí quando foi assim, eu achei muito mais fácil. Tudo que eu sei foi pela internet. É porque eu costumo eu dizer que as pessoas, meninas... ela... o presencial ele é gostoso porque a gente tem ali o contato, de ver a pessoa, de conhecer os amigos, de é, trocar, é. É, né? Conversar, comer bolinho na hora do lanche. É... É, pelo menos no meu ateliê tem bolinho é, na hora do lanche, é... né? Daí, daí eu uhum. tenho essa parte, né? Mas o virtual, para é. quem não tem muito tempo, tem criança pequena, ou às vezes ajuda a cuidar dos netos, ou trabalha fora, não tem muito tempo, o virtual é. você pode acessar a hora que você tem tempo, a hora que você consegue sentar e fazer, né? Ó, a gente vai descansar, né? Olha ali, aqui eu tenho na cabeça, assim, eu sonhava demais com você, com você. <risos> <risos> Esses paninhos, assim, eu sonhava. Dobando seus retalhinhos. Não tendo pesadelo não, não, comigo, não, tudo, tudo bem. bem. <risos> não, não é pesadelo, não. Era, só, era o sonho mesmo, ensinando mesmo. E aí eu fui dando conta, né? De, de fazer. Eu falei, não, é esse aqui que eu É tudo desenho que eu vejo, eu vou, eu vou guardando, né? Aí só que eu peço que eu quero fazer perfeitinho, igual a professora faz. Nossa, aí é bom demais. Mas aí mostra fui, aí eu fiz isso, mostra aí que fui... você nem mostrou direito. É, aí... Eu nem mostrei quando fez o desafio, eu nem mostrei. É o primeiro que eu fiz. Aquela, eu comprei a tesoura, aquele negócio de cortar, nossa, era bom demais. O barulho do, do corte, assim, do compando. Aquilo para mim era um sonho. Eu falei, não. E aí, de comprar não o é tesouro, chegar na loja. Um olha, olha. Não é gostoso poder realizar nossa, é e ver o que a gente é capaz? É, e aquela vontade de pegar assim e fazer muito, sabe? Mas é perfeitinho, mal feito, não. Mal feito, não. Aí eu não dei é, conta de pegar o viés. Mocoyô, né? eu não aceito. Não. Mocoyô, não. Eu tiro o pensamento, se quiser mocoyô. Aí, é, aí eu tiro tudo. Aí eu, eu comprei o tempo. Peraí, que eu tô aqui no jardim. Acabou de subir uma aranha aqui no meu... Peraí, aranha de jardim, mas não tem que estar pronto. Tirei. É. Só viu o bicho, aí, viu? Aí, <risos> 
né? Aí eu ia comprar o tecido, eu falava assim, não, estou encantada com, com o mundo da costura. O que você vai fazer? Não, fazer uns bordados assim, assim. Eu sei, ó, que bordado tem outro nome. Só que eu esqueci o nome do frio, sabe? Eu não sabia. Aí eu te perguntei se você E eu lembro que você falei, falava, eu quero, antes de comprar o curso, eu lembro que você conversava comigo e você falava assim, mas eu quero aprender a bordar. É bordar que você ensina? Eu falava, não, é, bordado é, é, é bordar. Bordado é outra coisa. Você está querendo curso de bordado à máquina? E eu, eu demorei para entender que o que você queria era quilting mesmo. É. <risos> eu não sabia o nome do quilting, para mim que era um bordado, né? Eu até tenho umas coxinhas aqui que tem esse o quilting, né? Aí eu fiz os trens que eu fiz aqui. A primeira coisa que eu fiz, aí eu fui fazer isso aqui, ó. Aí, esse negocinho aqui, que eu não sabia nem como é que chamava, assim. sabe? É, matar ela assim. Só que ela não ficou boa, não. Mas eu fiz, sabe? Olhando lá, primeiro eu fiz isso aqui e fui, e fui fazendo. Aí eu dei conta de pegar o viés e não ficou bom, não. Aí eu deixo guardadinho aqui. Aí eu fiz isso aqui, <risos> aí depois eu fiz essa bolsinha, que tentando coisar. Eu ia tudo no seu curso. Aí eu fui fazer os quilts, tava tortinho, né? Aí eu fiz essa daqui e fiquei encantada. Gastei um dia, uma quase meia-noite para fazer isso aqui. Desmanchar, eu dei com o empregado e fui olhando tudo. Aí eu fui, aí eu fui fiz isso aqui, né? Aí, isso aqui foi com a Maria Lúcia. Era um desafio da, com a Maria Lúcia, né? Aí, como não ficou bom, eu acho, eu acho que eu nem postei no grupo. Falei, não, não tá bom, não. Até que você, disse, você me ligou. Eu falei, não, o meu tá feito. Eu, eu só pego, eu falo, não, só me pego pra conversar comigo alguém que eu liguei. <risos> o pessoal vai dizer, a Bia me dá lá, eu já perdi todo mundo. Aí eu falei, nossa, a Bia me ligando. Eu falei, não. Aí eu achei bom demais. Eu falei, nossa, eu vou aprender. Aí eu acabo o que mesmo, né? Falava, professora, eu morri de medo de professora. Eu morri de medo. Aí eu vi as meninas conversar com as professoras delas, e elas conversam assim, tranquilinha, né? E eu sempre tive medo de professora. Até presencial, eu tinha medo de ficar perguntando, que a gente não sabe, sempre tinha umas que sabia mais, né? E eu sempre não sabia. Mas você sabe que aí, aí eu, eu sempre fui de não perguntar nada para os meus professores, nem professor de escola, nem professor de faculdade, é, porque eu é. achava, puxa vida, mas o professor ensinou, como que eu não estou entendendo? Se tem alguém entendendo, o problema é comigo. É, Daí eu ia lá e estudava, 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 porque eu tinha vergonha de perguntar para os professores, mas... As eu coisas também. mudaram, né? O curso online de é, costura mas... tem mais é que perguntar para a professora mesmo, nada de ter medo. É, é. aí pergunta, hein? parece que abre a cabeça da gente e põe lá a resposta, né? A gente clareia na hora. Aí eu fiz aqui, aí isso daqui, eu fui fazendo, dá para ver? Fui fazendo... Põe mais para cima um pouquinho, põe mais para perto do... Ai, que bonitinho. Aí esse aqui, ó, esse aqui eu estava treinando. Aí eu treinei nesse aqui que tinha uma manta. Esse é o primeiro quilt primeiro... dela, de... Porque ela primeiro, inventou de ser metida é. e já eu... fazer uma pluma logo de cara. Como é que Tentou é? Tentou fazer plumas é logo é? no primeiro quilt. Ah, é. Foi. Uhum. Aí eu tentei fazer uma tulipinha aqui. Aí fui tentar. Aí eu aproveitei o paninho, né? Aí fui fazendo, fui fazendo. O que é o nove? É o nove, né? Aí fui fazendo, fui fazendo as folhinhas. Mas não ficou bom, não. Aí eu pensei, não, eu vou fazer enquanto eu trouxe. Aí esse aqui foi um, foi um do primeiro, um desafio que nós fez com a Érica. Aí eu sou da Respeca, é, 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 as minhas alunas são repescadas, quase todo mundo é repescado. É, a Érica que mandou o convite. Pra... Aí só que nesse, nesse meio teve muita coisa, né? Nós, meu pai adoeceu, cuidava dele, nós cuidava dele, né? Que tomava muita atenção da gente, né? Aí depois, aí eu fiz esse aqui, né? Aí eu fui fazendo as florzinhas. Tá todo costurado, mas esse aqui eu gostei. Aí eu só que eu não mostrei, ah, não, aqui ficou um pouquinho pertinho. Não, mas é um teste que a aí gente tem que mostrar que... lá, porque se você não mostra, a gente não pode nem ver aonde que a gente uhum. pode te orientar para melhorando. E, na verdade, assim, eu sempre aí falo eu que a gente pergunt... não tem que comparar com as outras. A gente tem que comparar este teu é. quilting com aquele primeiro quilting. Aí você nota a diferença e você fala, meu Deus, eu melhorei, então eu vou continuar. Porque se a gente se compara com as outras, a gente não sabe quanto que as outras ficam treinando, quanto tempo que as outras têm para treinar, e a gente às vezes não tem, né? É. Aí, aí eu fui esse, aí eu gostei desse que aí tá guardadinho, minha irmã falou assim, nossa, como você deu conta? E a professora eu disse, não. Aí eu fui fazendo, né? Aí os outros foi assim. Aí, aí eu, é assim, Bia, quando fala assim, é, é, treinando, eu vou, eu vou bem, que fala, valendo, aí eu travo. Aí a primeira aí sai tudo errado. Aí esse aqui também foi os primeirinhos. Ah, né? olha que bonitinho que, é um. que tá. Aí esse aqui é um. Essa, 
É com os meus paninhos aqui e com não tecida. O primeiro, que eu não tinha tecido. Olha que bonitinho. Primeiro quilt. O que, que você está reclamando? Tá bonitinho. O primeiro, é. <risos> só que esse aqui foi só com os dois paninhos. Foi só um paninho que eu tinha aqui. Um não, paninho não tinha a banda de que era um corpo. Não, não tinha não. É só os dois. Aí esse aqui era só o testezinho, né? Treinando. Aí esse aqui é o segundo. Só com... Aí... Treinando os pontinhos da máquina que eu não conhecia os pontos e fui treinando e fui aproveitando todos, né? Aí esse outro aqui é e o. Com quarto. isso vai perdendo o medo da máquina também, né? É, é, perdendo o medo da máquina. Esse aqui é um outro aqui, não sei qual é esse aqui, não, só três. Uhum. Aí eu olho esse aqui, ó, ó, tudo guardadinho. Aí isso daqui já é com manta, né? Isso aqui já, já é com manta. Mas só que eu tentei passar o. Como é que chama aqui, trem? Viés? Viés, e não dei é, e não dei cota, porque é o bloco 1, que já foi com mantinha. Só que eu acho lindo, só que não vou acabar mesmo de covar, mas eu vou, eu vou aprender. Aí depois vai melhorando, porque a gente. Eu... E na verdade, todos esses blocos podem emendar um no outro e transformar ele numa pecinha, né? É, eu já comprei os tecidinhos, eu tô lendo tudo, tudo separado. Eu comprei dois de cada cor para fazer os dois lados, tudo a mesma cor, uhum. né? Esse aqui eu tentei fazer o. O coisinha, só ficou meio tortinho. Mas eu vou melhorar. Eu vou ficar boa. Você né? já tá bem e melhor. Olha lá, ó, já tá bem melhor. Eu achei, eu, eu achei isso muito lindo. Aí esse aqui eu nem, nem ganhei, não. Esse aqui é o. Esse é o quarto. É o quarto. É o quarto. Eu achei isso lindo. Eu, eu fico encantada com isso. Esse aqui é o 5. Olha que bonitinho. Olha a diferença daquele primeiro, aquela primeira é. Ah, tá. Aí esse, esse aqui foi outra marca que eu comprei. A Cinge, né? Pro. Aí ela é mais calma. A gente pisa nela, ela vai calminha. E a outra que eu comprei primeiro, na hora de fazer esses daqui, a hora que a gente pisa nela, ela não vai lá. Fica ela urbana. é nervosa. Ela Aí quer ser mais fazer... rápida. É. É. Ela não vai, não. Ela fica correndo. Quando ela vai, vai de uma vez. Aí ficava tudo torto. Aí eu peguei e comprei a outra. E a outra é calminha. E fiz devagarzinho, ela vai sair. E você não, você não tem muito tempo é. para praticar, não, né? Porque você trabalha o dia inteiro, né? Não. Uh -uh. Não tem. Eu não tem muita tempo. vontade. Eu, eu não tem tempo, mas tem muita vontade. Isso, vontade. <risos> Até... Aí eu che... tem dia que eu fico até meia-noite, uma hora. Hoje eu vou fazer um bloco. Aí eu vou e faço. Mas, mas demora. Demora demais. Mas demora. e o prazer que dá de é conseguir que... terminar, é... não é gostoso? É, é. Aí eu desmancho, erro, é, desmancho. Não tem preguiça de desmanchar. Se ficou feio, eu vou fazendo até, até dar conta. Tá certo. Aí a gente não vai fazer uma bolsa de saco, eu, eu fiz também. Só que ela não tá aqui. Eu esqueci de trazer ela. E você Aí já vendeu alguma fazendo... peça que você fez ou ainda não se arriscou? Eu vendi, mas, eu vendi, mas não entreguei. Não acredito <risos> nisso. Como assim? <risos> Não digo para. Aí eu fiz uma bolsinha, que é a bolsinha Como de assim, saco, ela fez uma para mim. Você não entregou? Não, ela não pagou, ela não pagou, não, sabe? <risos> eu não entreguei, eu falei que não fiz. Só que eu fiz, sabe? Fiquei com dó de entregar. Ah, gostou tanto que isso ficar para você. É, aí eu pensei assim, ah, eu vou fazer para vender, o povo cobra muito. Né? Aí eu falei, ah, não, eu vou ficar para mim, eu deixo de lembrar, só quando tiver muito mesmo, aí eu vendo. É isso aqui. As, as minhas alunas elas, elas são apegadas foi... ao que elas fazem, que elas não querem vender de jeito nenhum. Não quero, eu não quero. Eu pensei, não, eu vou ficar para mim. Eu pensei, como que eu vou? Mas nem para você. Nem para as filhas você faz? Não, eu fiz a, a bolsa. As duas é solteiras, uhum. né? Eu fiz a bolsa. Aí hoje, hoje eu fiz isso aqui, ó. Só que eu não confiei muito no, na medida. Aí ficou meio grande. Diminui o elástico, novo, abre um pedacinho ali e diminui o elástico. Ah, pode diminuir o elástico, né? Aí fica menor aqui. Eu acho que o elástico ficou meio... meio Não, é meio, se, mas se o elástico estiver menor, ela fica mais acertadinha na cabeça. Né? É, que ela ficou meio... Ela ficou folgadinha, ficou pensando na toca. Aí essa aqui, aquela... Eu medi na minha menina, né? Aquela toalha indo pôr no cabelo. Não sei se uhum. não dá pra ver. Ela que surar, cortei. Ficou certo. Ficou certinho, aham. Uhum. Ficou, né? Aí eu vou, eu vou aprender a fazer, treinar, fazer isso, pegar o viés. Aí eu fico dois dias para terminar. 
Aí só que leva um tempão para cortar, né? Ah, pra, porque a perfeccionista quer fazer tempo. direitinho, daí demora, mas tá certo. Uhum, é. é melhor fazer com calma do que depois <risos> estragar material, né? E daí depois tem que fazer uma outra. É. Estragar material a gente nunca estraga, porque se sobrar um pedacinho, a gente faz uma técnica né? diferente e reaproveita, mas a gente não quer ficar tendo que toda hora ter que fazer alguma gambiarra. O que, que você fez aí que você caiu? Só tô vendo. O celular caiu. O <risos> celular caiu. <risos> Eu bati, opa, caiu de novo. Eu... Aí, Walter, tá emocionado, Bia. E você tá, você tá é no que... curso completo, é isso? Aham, no completo, mas eu, mas eu já passei o papel pra, só passar do pano. Já foi repescado. Eu, eu gosto de... Deixa eu explicar para quem tá assistindo aí o que, que é o repescagem. Você entrou no curso, aí você ficou quietinha no teu canto, não fez, não mostrou nada... É. Passaram os cinco meses da mentoria e daí a gente repesca quem não posta nada. A gente fala, quem quer ser repescado? Mas para ser repescado tem que começar a fazer. Daí as alunas se animam e começam a fazer. É, eu... Não, tem que fazer, tem que fazer, não, tem que fazer. E ficava nervosa. Não, eu quero fazer. E eu, nada estava certo, né? Material não tinha, e eu começava a fazer um filme material, e o serviço estava indo demais, né? Aí eu disse, não, eu vou comprar os trem, porque se tiver tudo prontinho, eu vou fazendo. Aí eu fui fazendo, né? Aí só que eu não fui mostrando, né? Fui fazendo quietinha. Aí a, a, a Luzia também, um dia que eu perguntava, ela me explicava, o negócio da marca, eu queria ir rápido. Assim. E ela falou, e, e no curso lá com a aula que você deu? falou, não, pega na manivela e vai devagar. Aí assim, eu aprendi a fazer. Aí não, nunca quebrou a agulha, tô, aprendi a tocar a agulha, com a, a bobina. Então você está satisfeita, você está satisfeita com o online. Você está satisfeita com as aulas online, não tem problema. Não tem problema nenhum de ser online. Nossa senhora, é bom demais. <risos> é bom demais, é muito mais fácil, nossa senhora. Aí minha sobrinha fala assim, nossa tia, só faz tudo online, faz tudo online, é muito mais fácil. <risos> Aí... Aí minha sobrinha pediu uma bolsinha, a outra pediu essa faixinha aqui, mas só que eu não fiz, eu comprei o tecido e falei, não, eu vou... Tem que começar fazer a fazer, mulher, cá. porque é tão gostoso quando a gente começa a presentear, ou daí começa... Você começa a presentear, é. o pessoal começa a ver, começa a gostar, e começa a pedir encomenda, é um dinheirinho extra que entra, você se sente tão bem, porque é uma peça tua que você fez, e todo mundo tá gostando, todo mundo tá e querendo, quer, né? É, e Asa quer comprar, né? E Asa quer comprar, e eu peguei e falei, não, depois ela falou, tia, cadê a minha bolsa? Tia, cadê a minha bolsa? Aí uma colega minha do serviço pediu uma mochila, né? Aí eu fiz, ficou tão bonitinho, eu gastei um mês para fazer, Aí eu faço Mas também isso, é porque você nunca tem tempo, né? Você trabalha todos os dias para a gente conseguir é, marcar uma live. É, muito é todos os dias. <risos> é. Mas eu assisto as lives todo dia. Ontem eu comecei a assistir, aí te... chegou a visita e esqueci de acabar de assistir ontem. Né? Aí hoje não deu tempo. Depois eu vou assistir daquela menina. Como... Quem estava de ontem? Quem estava ontem? Ontem estava só eu. Anteontem que eu estava. Não, mas tinha uma mulher. Uma mulher com cabelo curtinho. A Elizabeth, mas o cabelo bem Elizabeth? branquinho? A Elizabeth. Anteontem. É, Ante Elizabeth. Ontem. Não, é outra, uma morena. Ah. Cabelo então bem curtinho. Quem que foi a última? Eu nem lembro, porque eu tô fazendo live todo dia. Eu nem lembro mais com ninguém. Fa... Mas ah, ontem sim. eu tava sozinha. Ontem é, eu não esse... falei com ninguém. Ontem só tava eu. Hum. Daí foi na sexta-feira passada. Quem que eu falei na sexta, gente? Não lembro mais. De cabelo branquinho é. foi a Elizabeth. Quem que tinha de cabelo curto? Elizabeth. Não sei, vou ter que dar uma olhada lá quem, com quem que eu falei de cabelo curto. É, eu esqueci. Eu esqueci. É de virgem, foi a de virgem. Ah, é de virgem na é sexta. Virgem, é? Foi a de virgem na sexta, exatamente. Ah, então, então é a de virgem. É, é de virgem. Aí eu tava assistindo a live dela. Aí eu não assisti tudo, não assisti até o final. Aí de virgem também. A de virgem caiu de paraquedas e ela falava, eu não tenho... Bia, você é a única que eu consigo assistir as lives, aula. Eu não tenho paciência de ficar na internet, mas com você eu tenho. É, é foi igual eu. Ah, cadê aquela bolsinha lá? de oncinha? Deixa eu ver. A de oncinha, pode? Pega lá. Eu vou mostrar a bolsinha a de oncinha que a também, minha colega... Eu curtinho, mas a Margarida foi faz tempo. Foi a Edviges que foi na sexta mesmo. Uhum. É, foi. Eu assisti a da Margarida também. Aí, Bia, aí o primeiro de tudo que, que eu quis fazer foi o vestido de roupinha de criança, de tule, né? Aí eu falei, primeiro eu aprendo, eu treino costurar, para depois eu fazer isso aqui. Aí, como eu vi que me disse, ah, não, não é a costura que eu quero, não é roupa que eu quero. 
negócio de dar pensa, ajusta. Aí ele não faz direitinho, né? Aí ele não. Se não, para o bônus ter. Mas você chegou, então, um no... chegou a entrar num curso de costura, então? Ou não, nem chegou a entrar? Não, eu fiz três, três presencial, mas era aquele cursinho que a prefeitura pagasse, dois meses. Uhum. Aí a pessoa era tudo cortado. Nunca tinha pano para cortar mesmo, foi o que eu comprei. Primeiro pano que eu, cort... que eu cortei foi esse daqui, ó. Esse aqui que foi meu primeiro de tudo que eu comprei, cortei, medi tudinho, foi esse aqui. Aí a bolsa que eu fiz foi essa aqui, ó. Ficou muito bonita essa bolsa. Porque se não fazer um saco antes de Natal, eu peguei e fiz, coloquei o bolso. Ela foi uma colega minha. Aí ela não. Eu comprei os bons bonitos e fui comprando, fui fazendo. Aí forrei, desmanchei várias vezes. Umas dez vezes. <risos> ou mais. Isso mesmo, não Pode. tem que ter medo de desmanchar. Aí... Se não está dando certo, desmancha, não. assiste no. Não Mas tem, é não você tem é assim, pita, eu gosto. ansiosa, né? Você deve assistir o vídeo rapidinho para já querer ir para a máquina fazer e daí não presta atenção nos detalhes. Ah, eu assisti um tempão, vai e volta, vai e volta. Aí que aquela aula fica na minha cabeça, né? Aí eu vou fazendo sem olhar. Quando vê que dá errado, aí eu volto lá no curso. Não, tem que fazer aí, a aula do ladinho um... do curso, assistiu, faz, tá com dúvida, para, assiste de novo aquele pedacinho. É. Para isso é. que as aulas são gravadas, para você poder ver e rever quantas vezes for necessário. <risos> é, eu, faço, eu faço desse jeito. Aí eu falei assim, não, eu vou aprender com o senhor, quando eu estiver boa, eu faço de novo guardadinho. Aí até eu pensei com bordado, um que você ensinou, eu até fiz aqui, ó, uma, uma maçã que você fez, aí você fez esse pontinho de zigue-zague e eu fui pegando o paninho de amostra e fazendo aqui e anotando as letrinhas, qual que eu vou usar depois, né? Aí minha colega me viu a bolsa e falou assim, não, eu amei, eu, falei, eu vou te dar ela, não, eu vou vender não, vou ficar com ela. Eu decidi, não vender meu Aí a minha menina leva ela com o serviço, né? Ela trabalha e leva ela até com o Mas cliente. faz uma e outra, ela fica, fica com bonita. essa que você gostou e faz uma outra para vender? É. Eu vou fazer a outra que eu peguei assim. Eu acho que ficou um pouquinho torto. Meio, meio fora do nome. A minha menina disse que não ficou, não. Ela fez, não, eu gostei tanto dela. Aí sobrou mais pano, ela quer desse aqui. Aí eu vou fazer depois. Aí, aí eu falei assim, ah, eu, vou, eu quero é, é borda. Aí no outro curso que eu entrei, é de fazer as marinhas no pano de prato. Mas... quantos cursos você comprou que você não fez? É, mas não aprendi. <risos> não, esse foi, era de graça. Ah, bom. Era aqui na, na cidade mesmo. Aí o outro foi um curso de costura que eu comprei da Diana Demarque, sabe? Aí eu não fiz nada. Aí eu olhava, olhava, falei, mas não é isso que eu quero. Eu ficava assistindo, assistindo as aulas do começo ao fim. Aí eu nem, nem tirei nem o molde. Né? Falei, ah, não, não é a costura que eu quero, não. Eu quero é mexer com costura criativa. Aí eu caí o seu, é esse aqui que eu quero. É esse lá, você ensinou tudo, né? Eu me lembro, quando é, você entrou, você tinha aqui. acabado de comprar o curso da Diana. Você tinha entrado pro curso é, da Diana, você tinha me é. dito, comprei a pagar. Diana, mas não tô fazendo. Eu falei, faça então, já que você já tem o curso, faça. É. Aí eu não fiz nada, não era isso que eu queria, era esse aqui, é esse aqui tá indo, tá deslanchando. E é muito bom que a gente pega a marca assim, que vai certo, que a gente não erra. Nossa, é bom demais. É o treino, né, Bia? É, na verdade, treino, é a né? gente gostar do que a gente está fazendo, porque eu também, na verdade, eu já fiz duas camisas para o meu marido e só. Eu vivo falando, eu gosto dessa blusinha, eu falo, eu vou tirar o molde, vou fazer de outros tecidinhos. Quem diz que eu faço? Não é o que eu gosto de fazer, eu não Aí, gosto não, de fazer roupa. Faz. As minhas filhas vêm, mãe, eu, eu não separei... preciso ir minha calça. Eu falo, manda na costureira. Mas, mãe... Você tem vinte e poucas máquinas no teu ateliê, você não pode trocar meu zíper? Eu não, não costuro roupa. <risos> mas, mas você põe zíper também. nas As suas bolsas, na você põe zíper em tudo. Ah, mas eu não uhum. costuro roupa, não quero fazer. Vai lá que eu pago. Leva na costureira lá para fazer a reforma, que eu pago a reforma, mas não vou fazer porque eu não gosto. <risos> Esse dia meu esposo pagou pregar zíper. Não, não tem pregar zíper, não. É que tem que tira e prego, tem que ficar torto, né? Eu não quero, não. Aí, e aí, as meninas falam, não, mas eu comprei uma calça, uma sabata. Não, depois, ah, eu fiz, não, vou arrumar, não. Vou. Aí, aí não entra na minha cabeça aqui de costura. Aí, quando eu vejo um desenho, ou uma bolsa, se não tem para fazer, aquilo é claro, eu quero fazer. Aí, eu tirei o desenho de uma maçã, né? E comprei um tecidinho um salmão, para me poder fazer uma forrinha da bandeja. Aí desenhei, tá ali, vamos fazer. Mas então, eu vou fazer. Tem que fazer. 
Deixa eu aproveitar aqui que eu vi que a Maria, Maria Thelmack, eu acho, está perguntando se já pode... Foi ela? Não foi ela. Ah, não, foi ela sim. Se já pode costurar os tecidinhos que eu passei para fazer o caminho de mesa. Você já fez, Divina, esse caminho de mesa aqui alguma vez? Já passei para as minhas alunas esse. Não, nunca, não, nunca fiz tá nada. Está na hora de fazer, eu então... Fiz. Eu vou fazer. Eu... Então, vamos lá. Eu, eu falei tá. ontem sobre as medidas e, de fato, eu tinha passado errado para o Ed, coitadinho. Não foi erro dele, não. Eu passei errado. Mas eu tinha passado que era 12 por 13, mas é 12 por 12. Mas eu tinha falado que era um quadrado, né, gente? Então, é 12 por 12. No tecido principal, que aqui é só para mostrar para vocês, eu fiz no, Ai, nesse pluralzinho, só para vocês entenderem como principal, e não é de novo que tem que ser o que tem mais, né? No meu caso, desse daqui, o principal é esse. No tecido, eu pedi um tecido liso para fazer a mesma medida do 12 por 12, e daí eu pedi 12 por 22. Por quê, gente? Quando eu costuro 12 por 12, não sei se dá para ver aqui a costura, eu fiz uma costura bem larga, porque varia tá. de, de pessoa, pra, de máquina para máquina, varia a, a costura. Eu fiz uma bem larga, para vocês verem que mesmo que eu faça uma costura de quase um centímetro, a hora que eu abrir, eu tenho aqui, neste Fica caso, doce. deu exatamente os 22. Digamos que se eu tivesse feito uma costura ah. mais estreitinha, ah. quando você abrir, seria dar mais de 22. Daí, o que, que você vai fazer? Você vai uhum. refilar exatamente para cá. Você vai pegar a partir da costura. Nós queremos com 22, porque eu vou pegar o outro tecidinho e vou costurar aqui emendando. Então, vai ficar um bloquinho costuradinho de 22 por 22. Esse daqui tinha 12 por 22. Aqui a gente já emendou. Uhum. A hora que emendar eles, a gente faz o bloquinho de 22 por 22. Se ele tiver ficado maior do que 22, porque a tua costura é menorzinha, se você tiver costurado com um pé de, de um quarto de polegada, vai ficar maior. Daí o que, que você vai fazer? Da costura para cá, você vai calcular 11 centímetros e vai cortar o que sobrou. Da costura hum. para cá, 11 centímetros, porque daí fica certinho, esquadrado. Esses 22 centímetros, bem no meio, tem que estar essa costura. Então, se tiver ficado maior ou se o teu tecido andar um pouquinho, você tem que lembrar que da costura para cá tem que ter 11 centímetros e para cá 11 centímetros. Aí você vai emendar o bloquinho e vai ter o bloquinho montadinho para daí ficar com este bloquinho aqui, ó, com esse mini bloco aqui, que são os dois quadradinhos e o retângulo. Para fazer o bloco inteiro, você precisa de quatro mini blocos. Deixa eu ver cadê eles aqui, né? Quatro mini blocos, ó. Isso daqui é um mini bloco, isso é um mini bloco, este é um mini bloco e este é um mini bloco. Daí vai unir um no outro e depois você vai fazer quatro, três vezes este bloco inteiro para conseguir fazer o trilho de mesa grandão. Ah, Bia, eu não quero três, eu vou fazer só dois. Daí o teu trilho de mesa vai ficar deste tamanho aqui, ó. Vai ficar só com dois. Se você quiser maior, você faz maior. Se você quiser só uma capa de almofada, você pode transformar esse quadradinho. Mas é importante que você faça quatro, porque o desenho que eu vou ensinar você a fazer para fazer o quilt é assim. Ele usa quatro quadradinhos. Ele tem uma folha, uma gota, e aqui eu não vou ensinar a pluma, porque vocês são muito iniciantes. As meninas que estão fazendo a semana de quilt em fácil são bem iniciantes. Então, eu vou fazer uma adaptação mas quem quiser, que nem a Divina, logo de cara, se arriscar nas gotas, nas plumas, pode se arriscar, porque não tem problema nenhum, né? E na aula do ao vivo de amanhã, amanhã de noite, a gente tem ao vivo, né? Amanhã de tarde a gente tem bate-papo e de noite a gente tem ao vivo, como sempre, lá no YouTube daí. Eu vou te ensinar como que você vai fazer. Ai, derrubei meu molde aqui. Hum. Que eu fiz agora, por isso que eu me atrasei. A Divina estava até preocupada porque eu estava atrasada, estava fazendo molde, eu vou te ensinar a fazer a folha, a gota e eu vou te ensinar a fazer um coração. Essa folha e essa gota uhum. são exatamente esta folha e esta gota que eu fiz aqui no molde. Uhum. Então, exatamente. Daí você vai poder optar se você quer fazer com um coração no centro ou se você quer fazer com pluma. Eu aconselho os iniciantes a fazerem com coração. coração. Você vai estar tá treinando a, pluma, a curva. Mas você não está treinando uma curva tão fechadinha para ficar com um trilho bem bonito. Afinal de contas, a gente quer todo mundo terminar a semana de Clutifácio com um trilho 
feito, quiltado e bem bonitinho, né? Então, se você quiser os moldes, amanhã eu vou te ensinar como fazer os moldes na live de amanhã de noite, lá no YouTube. Às 19h30, lá no YouTube, tem a live que eu vou ensinar a fazer os moldes da semana desse trilho, da semana de curto e fácil. E para você ganhar os moldes em PDF, alunas não precisam, porque alunas eu mando lá para os grupos do WhatsApp, então não precisam. <risos> Mas se você está cadastrado na semana de curto em face e quiser ganhar um molde em PDF, eu mandei um recadinho para você fazer uma atividade lá no grupo de WhatsApp da semana de curto em face, que você tem que fazer um resumo da aula 1, uhum. da aula 2 e da aula 3. Por enquanto só teve a aula 1. Mas tem que fazer o resumo da aula 1 para ganhar esses moldes. Quando você fizer o resumo da aula 2, que a aula 2 vai ser amanhã de manhã, você vai ganhar um outro prêmiozinho meu. E o resumo da aula 3, você vai ter um prêmio. Porque eu adoro dar prêmio, né, Divina? Eu vivo dar uns bônus extras, umas aulas extras, umas aulas surpresas, uns desafios a mais. Então, para quem está participando da Semana de Cuiu Tem Fácil, tem que postar os resumos... Tanto no, lá no postar ou postar e me marcar no Facebook, lá na comunidade. Como que eu vou postar, Bia, se eu não sei? Me manda inbox ou manda lá na comunidade do Facebook. A gente passou os links para vocês entrarem lá na comunidade do Facebook, porque por lá vocês podem postar dúvidas e tudo mais. E na sexta-feira, provavelmente, eu vou abrir o um grupo para a gente tirar dúvidas. Assim como eu tirei dúvidas quando a Divina me conheceu, que ela... Estava com dúvidas e eu fiquei tirando dúvidas dela para ela não entrar no curso com dúvidas. Eu não quero ninguém se tornando minha aluna na segunda-feira e tenha dúvidas, né? Eu quero que todas saibam que vai ser que vão comprar um curso, mas que vão conseguir aprender. Que eu não desisto das alunas, que eu fico no pé, né, Divina? Não tem essa história de querer desistir. Super, é. <risos> é que é assim, ó, quando eu comecei, tinha muita coisa que eu não sabia nem o nome, né? Eu anotava e tem isso. Aqui a vez não tinha que comprar na internet. Aí, manta. Manta R1, R2. Eu não conhecia. Nem manta R1. Eu sabia que uma pluma no meio. Né? Aí eu fui na loja. Não, não tem nada. Eu falei, não, tem esse aqui. E era o... Aquele enchimento de encher boneca que eu fui e comprei, né? Aí eu comprei. Falei, ah, deve ser esse aqui. Porque é assim. Aí eu fui e te perguntei. Se era. Eu falei, não, esse é plumante. Esse é, esse é de encher boneca. Não é de pôr no meio. Vixe. Aí eu tenho ela aqui até hoje. Aí... Para comprar a manta, eu tive que comprar tudo na internet. Eu não sabia, não sabia, não sabia, não sabia o site, né? É muito encantada, eu fico muito encantada com a costura. Muito encantada. Muita coisa que eu não sabia. Aí eu fui comprar um tecidinho e falei... Mas você pode encantada, fazer, fazer, fazer uma, uma capinha de almofada e encher com o teu plumante. É, eu, eu, fiz, eu, fiz aqui, uma, eu fiz uma abóbora. Tá eu fiz uma abóbora. Essa aqui. almofadinha aqui, é, ó, ela é. é toda com plumante dentro. Ela é fechadinha, ela não é... Né? Não é uma capa de almofada. Até, até chuva. Minha filha acho que derrubou alguma coisa aqui, ó. Tá vendo? Fizeram bobagem aqui. Uhum. Ah, eu já sei. Ficou na chuva aqui. Ficou na chuva e eu acho que deve ter vindo água lá das, das, das plantas ali de cima. <risos> sei lá. Tem que lavar agora. <risos> Mas você pode usar o teu plumante pra... Gente, eu travei ou foi a divina que travou? Alguém me escreve se eu travei ou se é divina que travou? Deve ser eu, né? Porque para mim travou tudo. Tem alguém aí comigo ainda? Ah, não. Ela que saiu. Vocês estão aí, meninas? Vocês estão me ouvindo ainda? Tem alguém aqui comigo ou eu travei total? Vamos lá. Deixa eu ver. Se tem alguma pergunta aqui, apesar de que a aula 2 sai amanhã de manhã. Lá vai ser mandado lá para o e-mail de vocês. Também vai ser mandado no grupo de WhatsApp. Então, fica atenta, atenta à aula 2. Sandra. Glória, que bom que você está feliz de estar aqui com a gente. Vamos ver se tem mais alguma pergunta que eu deixei passar quando a Divina caiu. E eu não sei se eu estou falando sozinha ou foi a Divina que travou. Ufa! Estava <risos> olhando ali os recadinhos. 
Eu tô ok, né? Então tá, então vamos lá. Vamos lembrar o que, que nós temos que relembrar. A aula 1 um da Semana de Curto em Fácil, para quem não é aluna ainda e se inscreveu para participar, já está disponível desde ontem. Amanhã de manhã sai a aula 2. Combinado? A aula 1, um, deixa eu ver se ela consegue voltar. Acho que consegue. Ela está solicitando aqui, vamos ver se ela consegue entrar de novo. A aula 2, amanhã de manhã, vai ser solicitada. Deixa eu ver se eu consigo enviar para ela. Espera aí. Saiu do ar, Bia. Fiquei apavorada aqui. Você que caiu. Foi você que caiu. Não. A gente continuou. O céu aí ficou, o céu aí ficou escuro. Aí, pois, é o vídeo encerrou. Você, tá? você caiu, daí as meninas pararam de te ver, continuaram só vendo e você caiu da ligação. Por isso que eu fiquei escuro para você. Ai. Mas foi a tua internet que deu... Que deu ruim. <risos> e aí, fez, nossa, não deu uma hora, não, mas fez, a Babia já abandonou. Não, não, é que você caiu. Ah, tá. Uhum. E o que, que eu estava falando? Eu estava contando para as meninas da semana de Curto em Fácil, já que, você, já que você me deixou falando sozinha, eu comecei a falar da semana de Curto em Fácil, explicar que elas, quem está cadastrado vai ter as aulas, então, eles são liberados segunda, quarta e sexta, então a aula 2 vai ser amanhã, a aula 3 na sexta. E na segunda-feira abre as inscrições para a nova turma de Straight Curto em Completo, super vale a pena. Hum, agora, espera aí. Não, é a Divina que está travada de novo. Gente, eu vou falar mais sobre o curso pago só depois que terminar a semana de Curto em Fácil, tá? Só na segunda-feira eu vou falar sobre o curso pago. Por enquanto, o nosso foco, eu quero que todas que se inscreveram consigam fazer não só a peça, como finalizar a peça com um Curto em Lindo. Então, não se preocupem, agora não é a hora, mas tem um monte de aluna minha aqui, a Gleide é minha aluna, a Divina é minha aluna, caiu de novo, né? Mas tem várias alunas que voltam, também. não sei se tem mais aluna aqui neste exato momento, não vi se tem mais gente aqui. Deixa eu dar uma olhada geral. Sigrid, aluna. É, tem menos aluna aqui hoje do que a, do que a aluna. Ma... Voltou? Divina? Não, né? Voltou? Para mim ela tá travada, gente, para vocês. Para mim ela tá aqui na tela, mas ela tá travada. E deixa eu rodar aqui, senão eu não vejo. Ela caiu de novo. É, então a internet dela não deve estar tá muito estável. Ou a minha, né? Nunca se sabe, mas a minha não derruba. Se derrubasse, derrubava eu junto. <risos> Então vamos lá, ó. o que, que você vai aprender na semana de quilting fácil? Você vai aprender a fazer a peça, a fazer o quilting, fazer o acabamento. Daí na segunda-feira, daí sim eu vou falar tudo sobre o curso. Na sexta eu vou falar um pouquinho, talvez eu faça uma live surpresa no final de semana. Ainda não sei, tenho que ver como que vai estar meus dias aqui, porque eu tô cheia de coisa para fazer. Amanhã a gente tem aula de manhã da semana de quilting fácil e de noite tem ao vivo lá no canal do YouTube... E é muito importante que vocês assistam, gente, porque eu vou ensinar como que vocês vão confeccionar os moldes para você. E não, gente, não achem estranho. Sim, meus papéis, eles são super... Todos eles são reciclados, então quando não tem, eu emendo mesmo e ensino a fazer molde com o que você tem em casa, porque essa é a liberdade que eu gosto de passar para as minhas alunas. Que a gente consegue fazer molde com qualquer coisa e esse molde que eu vou ensinar vocês a fazerem para este, para essa peça aqui, você só vai precisar de um prato. Ah, Bia, mas e se o meu prato tiver um diâmetro diferente? De... Prato redondo, não me venha com um prato quadrado, senão não vai conseguir sair a folha. Mas se você tiver um prato redondo, um prato de, de almoço, um prato maior, redondo, ah, mas e se o meu maior for bem menor que o teu? Não tem problema, eu vou te ensinar como que você vai adaptar para fazer o seu molde. Porque não é importante que o seu quilting fique, o seu desenho de quilting fique exatamente igual ao meu. O importante é você entender o conceito, conseguir criar seu molde, conseguir fazer seu quilting, isso que importa. E daí sim, você vai conseguir finalizar a sua peça. Esse é o objetivo da aula da semana de quilting face, é você começar uma peça do início e terminar ela, conseguir finalizar ela, nada de deixar ela encostada ali e não finalizar. Começar e finalizar, sim. E para as alunas, já que a Gleide está ali falando que fazer os próprios moldes é libertador, realmente é libertador, porque te, 
Olha, te liberta de qualquer coisa. Você não vai, se você não tem, você tem a tua impressora em casa, você pode baixar um molde, mas daí você tá sem tinta na impressora. E tá caindo canivete, tá chovendo um monte, você não pode nem ir para a papelaria da esquina ali para imprimir um molde. Você vai lá e você cria o seu molde. Você vai aprender a fazer isso. E quando você começa a aprender a criar seus próprios moldes pro quilting, você vai ver que sua mente ela vai abrir de um jeito que dali a pouco tempo você está criando molde para peça de costura criativa, você está criando molde para peças de patchwork, você está criando seus próprios desenhos de patchwork. Eu quantas vezes peguei um bloco de patchwork que eu não tinha a menor ideia de como confeccionar, porque patchwork ou você tem o um bloco com as medidas certinhas e corta pedacinhos por pedacinhos e daí faz casar, ou você adapta para conseguir fazer aquele bloco dar certo. Eu inúmeras vezes achava que ia ser muito complicado eu fazer como era a maneira tradicional de fazer, então eu simplesmente adaptava para a hora que tivesse finalizado aquele bloco, ele tivesse o mesmo efeito. E acabei que eu acabei me destacando na área da costura criativa e do patchwork e do quilting justamente por ensinar como que as minhas alunas podem pensar, como que elas podem usar a cabecinha delas e tudo que elas têm à disposição delas para conseguir criar. Deixa eu ver, Divina, se você consegue entrar de novo, porque tua internet está bem instável aqui. Está aparecendo para mim que... Calma lá. Está aparecendo para mim que você... tua conexão não está legal. Mas vamos ver se você entra de novo, porque eu mandei de novo o convite para você. E não fui eu que, te... que encerrei a live, não. Você entra. Entrou? Oi, Oi Bia. Ah. Tá vendo? Eu tô, Já tô... Sido na verdade, eu tô te ouvindo, não tô te vendo. Para mim, você tá travada, mas provavelmente para as demais você não está travada. Tua internet tá acusando para mim que a tua internet tá instável, então fica Eita. caindo. Deve, Deve <risos> alguém, ter um pico alguém da Alguém me escreve aqui se vocês estão vendo a Divina ou se para vocês ela tá só travada aqui, né? porque para mim ela tá com a tela como tava antes, como antes dela cair. Dessa vez você não caiu, da outra vez você Oi, caiu e ficou só a minha tela. Dessa vez mostrou que você tinha saído da live, mas a tua foto continua ali para mim aparecendo. E ela continua ali, só que travada. O que é? Como que é? Entrou agora? Você já falou? Tá travando a internet. Não tá me ah, vendo. não, é você tá ok. Você tá ok. Pode, pode continuar. Só para mim que você tá travada. Então as pessoas estão te vendo, Divina. Cuidado com o que você fizer aí na frente. Eu tô te vendo, tô te ouvindo. <risos> é, né, o o patchwork, sabe? Eu não sabia o que era patchwork, sabe? Você falando aí, eu lembrei. A minha tia faz que os tapetes. É patchwork que ela fala. Eu, Nossa, tia, eu quero aprender a fazer. Só que nunca. Ela não ensinou, né? Ela era muito instrumento a máquina dela, os retais. Eu ficava vendo ela costurar. Nossa, tia, isso aí é uma, é uma terapia, não dá depressão. Falei, não, isso aqui é bom demais de fazer, mas ela não me ensinou. Aí eu falei, eu comprei uma coxa dela de, desse trem para servir de, de, de amostra para mim, né? Mas só que eu não dei conta. E agora é capaz que eu vou aprendo. Com o pet work seu. Eu não, não sabia. Mas é gostoso, aí, porque é, é, bom, é, é gostoso a gente ver que os tecidinhos vão criando forma, né? Vão criando forma é. e vão aí, quando formando eu... um desenho. Quando eu comprei o curso, a Bíblia me falou, ah, já sei o que eu vou fazer com o meu patchwork. Eu falei, o que, que é patchwork? Aí eu não perguntei, foi agora que eu descobri o que é patchwork. Eu não sabia. Não sabia nada de Eu pensei, nossa, era, parece que eu saí assim, ó, do escuro, parece que eu ressuscitei da areia. Da areia, sei ah, lá. Assim. Sabe eu, que é muito legal tão... você estar tá falando isso, né? Porque tem um monte de gente que vem assistir minhas lives e fala assim, ai, Bia... Eu um dia vou ser tua aluna, mas não agora, porque eu não sei nada de costura. Eu falo, mas tem é, gente que é... costura do zero. A Margarida, que hoje é madrinha de uma das, das minhas turmas, a é, Margarida não sabia nada de costura. Não sabia é... nada de costura e tinha medo ainda de ir para a máquina costurar. E tem tantas outras que não sabiam nada de costura ou sabiam muito pouco de costura, assim como tem um monte de gente que já sabia muito de costura, mas não sabia nada de quilting. Assim como tinha gente que já tinha feito vários cursos de quilting livre, mas não conseguiu aprender a quiltar. Então eu tenho alunas de tudo que é tipo. Aí tá. Aí no começo eu fiquei tão encantada com o seu curso que eu falava assim: não, ninguém precisa trabalhar para os outros, tem que aprender a costurar, tem que comprar só máquina. A minha filha, eu falava para minhas irmãs comprar, não, eu vou fazer. Ah, não, eu não quero, não. Aí eu pensei, não, eu vou fazer. 
Aí a minha menina caçuda falou assim, mamãe, ela tem que parar disso, né? Todo mundo que gosta de costurar é igual a senhora. Você sabe o que é mesmo? Mas eu vou fazer, eu vou mostrar. Aí, aí eu falei assim, não, deixa eu fazer. Aí eu faço, aí quando eu posto a foto no grupo, eu falo, mais uma, tem mais um serviço, mais uma obra. Aí eu falo, ah, tia, eu quero, eu quero, só me vende. Aí eu não tenho coragem de vender. Eu, não, eu, vou, eu vou ficar aqui um monte, aí depois eu, que eu repetir, fazer para mim, depois repetir, aí eu vendo. Porque quando a eu vou lá. A gente tem tudo, que começar fazendo para. Eu, eu é. acho, né? Que a gente começa fazendo para gente. E é. a, a depois que a gente está fazendo bem bonitinho e se sente segura, a gente daí começa é. a vender e é. dá. Mas é muito gostoso ter essa liberdade de poder, no teu caso, que era um sonho, né? Que você tinha uma paixão, a gente vê isso na tua fala, que você tinha uma paixão, que você queria isso para você. E você conseguir conseguir realizar agora, mesmo tendo tido dificuldade no começo, mesmo essa realização, essa... Nossa, é melhor do que qualquer terapia. Não tô dizendo que quem vai para terapia tem que largar a terapia. Só tô dizendo que artesanato liberta a gente para muita coisa. Eu era assim, Bia. Quando eu era solteira, eu trabalhava com uma mulher que fazia pet aplique. É, é que esse corte desenho é a que me ensinar aí como a gente era jovem, não, não vou aprender a costurar, isso é, isso é coisa de velho. Eu não vou aprender a costurar, é, eu quero ser professora ou então enfermeira. Aí não teve jeito de eu formar, né? E foi só trabalhando, trabalhando. Aí, mas o que ficou na minha cabeça? Quando eu estiver velho, eu vou aprender, eu vou aprender. Aí eu quis aprender no meio do caminho, aí não teve jeito, né? As meninas pequenas, não tinha como comprar máquina. Aí eu comprei as máquinas, com... eu mesmo comprei, eu comprei tudo sozinha, do zero, certo? Aí eu fui comprando tudinho, Aí eu falo assim, nossa, esse é um sonho de antigamente, mas eu vou fazer tudo que eu, o que eu sonhei. Tá tudo preso na cabeça, assim, em mente, mas vai sair tudo pra fora, vai fazer, vou fazer. Aí eu ia com a minha patroa comprar os tecidos, né? Aí eu lembro até hoje a cor dos tecidos que eu comprava. Era esse verde aqui, o amarelo o ouro, que eu, tá, tá ali dentro, e, e assim, essas cores, assim, ó. Era amarelo o ouro, o vermelho, o verde e o branco. Eram as quatro cores que ela fazia. Aí ficou, nossa, eu vou fazer. Aí eu já cortei os paninhos ali, mas eu ainda vou fazer. Eu pensei que era mais fácil, não é, não é fácil. Não tem nada ser, mas... como a gente conseguir realizar o sonho, mesmo que seja realizar difícil. É tão gostoso quando a gente consegue concretizar. O problema é quando a gente fica sonhando, sonhando, sonhando e nunca coloca nada em prática. Não acho, tem né? aluna, é. tem aluna divina que ela é do, da seguinte categoria, que eu costumo chamar de aluna esponja. Ela fica só que assistindo. Esponja. Tem gente. Absorve que... tudo. Tem gente, exatamente. Tem gente que absorve tudo e ao mesmo tempo não absorve nada. Porque é. para você entender que você realmente aprendeu, você tem que tentar ir para a máquina. Tem que tentar. É a mesma é. coisa que eu te dizer assim: eu não sei se você sabe, mas eu fui nadadora a minha vida inteira. Meu pai foi campeão é. brasileiro de natação. Eu nadei pela seleção paranaense durante muito tempo. Uhum. E durante a minha juventude inteira eu nadei, 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 nadei. Até, até pouco tempo atrás eu nadava ainda para competir né? Recentemente, com a pandemia eu parei de competir Mas até a pandemia eu ainda competia no Master Que é a competição dos mais uhum. velhos né? É uhum. a mesma coisa que eu chegar para você e dizer E o meu pai e minha mãe, além de meu, tanto meu pai quanto minha mãe foram nadadores E os dois eram professores de educação física com uma especialização em natação Então eu brinco que eu saí da barriga da minha mãe que estava na água E já fui para a piscina Desde pequenininha eu tenho foto na piscina então, para mim, nadar é algo tão simples, tão natural, como para todas as pessoas, como para a maioria das pessoas, é falar, ou é andar, ou é comer, ou é respirar. Respirar, né? Todo mundo respira. Então, como para a maioria das pessoas é respirar, para mim, nadar é simples. Eu posso chegar para você e começar a te ensinar natação fora da piscina. Te ensino natação, te ensino todos os estilos e tudo mais. Não quer dizer que só porque você assistiu uma aula minha, aprendeu tudo sobre natação. Tudo que você tem que fazer para nadar não quer dizer que você não vai cair na piscina e não vai morrer afogada. Então, assim, você tem que ir para o campo de batalha, não adianta. Não adianta só ser uma aluna esponja, que só aprende, aprende, aprende. Tem que aprender e colocar em prática. Aprender e colocar em prática. Eu costumo dizer que eu prefiro aluna pegar aluna do zero, que nem você. Eu prefiro pegar aluna do zero. Desde a época que eu dava aula de biscuit, que eu dava aula de pintura... 
Eu preferia pegar uma aluna do zero, porque a aluna do zero ela não tem vício nenhum. Ela não sabe nome de nada, ela tá lá crua para você ensinar do teu é, jeito é certo. Ela. <risos> ela tá lá pronta para ser moldada. É como se fosse uma peça de barro que você vai lá e você vai moldar e vai deixar aí tudo certo. Que ensina, aí tudo que ensina aprende. Né? Aí, aí eu tava assim, Bia. A canelinha, eu chamava a canelinha de canelinha, né? Aí depois comecei a fazer o curso, não ter, aí eu, já chamo, eu falo só bobina. Não falo mais canelinha. Eu falo, é a bobina. Aí, é, a... Mas isso aí até não tem problema. Eu sempre falo que se a pessoa não sabe falar o nome do meu curso, não sabe falar straight quilting, porque, tá, porque o nome é inglês, não tem problema. O importante é, por... é saber fazer. É saber fazer. É... Saber falar, eu... saber eu fazer. Era assim. O bloco tal foi feito assim, foi feito assado, a origem do bloco é desse jeito, o patchwork é assim, o quilting é assado. Para mim, isso daí não tem a menor diferença. Como que a gente vai dar nome para as coisas, não tem a menor diferença importante a gente conseguir fazer. Então, se as pessoas dizem que, ah, não, você precisa disso, você precisa daquilo para o quilting, o importante é conseguir fazer, se você faz, porque as pessoas questionam muito o meu jeito de quiltar, porque dizem que não é quilting. Mas o resultado é igual o quilting livre, é tão lindo quanto o quilting livre, é mais fácil do que o quilting livre. E se o quilting à mão se chama quilting, e se o quilting reto se chama quilting, por que, que a minha técnica não se chama quilting? Se chama quilting sim. Uhum. Se chama quilting fácil, se chama straight quilting e é para qualquer pessoa. Não qualquer importa pessoa. que os outros falem. Na verdade, é. para mim, isso daí é recalque de quem não consegue ensinar. Quem consegue ensinar, ensina do jeito que dá, do jeito que tem, para qualquer pessoa, né? com qualquer máquina. O importante é que ela consiga fazer, que a aluna aprenda e consiga fazer e replicar na máquina dela, lá na casa dela, com as linhas dela. E é isso que eu ensino, né? Então, eu é. ensino o que dá, qual... que é possível. E... É, quando eu... um curso que eu entrei, aí a professora ensinava a medir, aqui esse papel, cortar, a saia fazer. Aí eu vou falar assim, você vai aprender a costurar? Você não tem, você não tem cara para isso, não? Eu, Gente, eu tenho para aprender a costurar. Não, você não leva jeito, não. Aí aquilo foi, eu fui deixar, eu falei, agora é difícil, não vou dar conta de somar, que é a matemática. Que era muita coisa para medir, né? Mede para lá, mede para cá. Eu falei, ah, esse... eu falei, mas não desisti. Eu falei, não, mas eu vou aprender. Aí quando eu vi que o senhor é mais difícil, eu disse, não, não é a roupa que eu quero fazer. Não é isso que eu quero. Eu quero uma coisa que não me, não me prende, não me impressiona, não, não vai me ficar me perturbando. Aí eu ia nas costuras, eu olhava para costurar assim, via uma pessoa, provava. Ah, não, eu não gostei disso, nem disso. Eu falei, não, não é isso que eu quero, não. É uma coisa que a pessoa vê e, e gosta. E não tem nada de mal vê... em costurar, né? Quem gosta de costurar, não gosta tenho, de costurar. Não tenho, aí é eu bom demais. Aí eu estava muito preso. Costureira. Assim. Adoro, minha costureira. É. Eu tinha uma costureira já fazia muito tempo, só que ela mudou de cidade. Mas eu adorava ir lá, dela fazer a peça do jeito que eu queria. Eu dizia de como costurar, eu queria a peça, né? ela lá fazia. Mas eu fazer, não gosto. É. Então, assim, é a gente tem que fazer é o que... A gente tem que fazer aquilo que está gritando dentro da gente, né? O que a, o que a nossa alma pede... O que está gritando para a gente fazer é o que a gente Sim, tem que fazer, faz. porque é o que vai deixar a gente feliz, é o que vai deixar a gente com menos angústia, é o que vai deixar a gente menos desesperada numa pandemia, por exemplo. Eu tenho tantas Sim. alunas que falaram, Bia, se não fosse o teu curso, eu não sei o que eu teria feito durante essa pandemia, porque ah, a gente ficou muito, muito isolado de todo mundo, e o teu curso foi ver a companhia. Sexta-feira eu vou Sim. bater papo com uma aluna minha, a Cleide, que ela tem mais de 80 okay. anos. E ela fez o Nossa. curso, ela fez o curso completo uhum. e depois se formou já no curso é. profissional. E ela sempre fala: ah, não, você foi a minha salvação nessa pandemia, porque ocupou meus dias. <risos> é igual assim, igual uma aula que você fez na, naquela 120 dias, na aula 41, mas aquela até hoje. Você falou, você pode falar? Eu não lembro, eu não lembro. Pode, claro, eu não lembro qual que foi a aula 41. <risos> ah, tá. Foi uma chicotada. Foi, assim, foi uma, uma lição assim, muito boa. Assim. Assim, quem não costura, a culpa é da pessoa. Porque deixa tudo, faz tudo para os outros e não faz em si mesmo. E eu pensei, assim, essa aqui é certa? Aí eu era só arrumando casa, que tudo arrumadinho. Eu acabava de arrumar, eu ia para a mar, eu estava cansada e já estava muito assim. E te voltava, ele não tomava o tempo. Disse, não, eu vou deixar tudo. Vou... Tem mais gente, ela passou a arrumar, fazer as coisas, eu vou para a máquina. E assim eu fiz. E foi a única que eu dei quando fazer minhas coisas. 
Eu queria não tudo é arrumado. Que um bem, não é que eu tô falando para todo mundo pedir demissão, mandar o marido e os filhos para fora de casa, não é isso? É assim. Mas não, assim é assim. como todo mundo precisa um tempinho para respirar, para é, né? Todo mundo gente. tem seu momento é. e a, a dona de casa, a mãe, e muito, uhum. muitas vezes a gente é dona de casa, é mãe e ainda trabalha fora, que é o teu caso, né? É. A gente trabalha é fora, se mata lá no trabalho, daí chega em casa, arruma a casa, faz comida. Faz tudo, ainda tem que estar tá bonitinha, arrumadinha para o marido achar a gente bonitinha. E nunca tem tempo para a gente, é. então a gente tem que dedicar um tempinho para a gente, nem que seja 15 minutos por dia. Não, é, naquele é, é horário é a tua família tem que saber que é o teu horário e que ninguém vai te interromper, é que é o teu horário de fazer aquilo. A gente está na máquina, diz que ela se esquece do mundo e desliga é. tudo. Aí As eu, minhas eu, eu alunas sempre falam isso, Bia, quando lá. eu estou na máquina... Eu só escuto eu não gosto nem você falando. Eu não escuto mais nada. Aí eu falo assim, ó, é só eu aqui, não chama nem para comer. Olhar minha garrafinha de água, então, aí põe minha musiquinha baixinha, vou cantando, vou olhando e vai, e vai fazendo. Aí quando vai dando certo, é a maior paz do mundo, a maior alegria. Eu, eu, eu costumo até cantando. E aí quando eu falo assim, nossa, eu pudesse passar a noite inteira que o senhor eu passava. Que é uma paz, tá vendo? Minha máquina fica na dispensa. Né? Aí aquele banduinho de água, que vai embora assim, ela fez, não, é que você vai embora. Que termina que eu olho a peça e falo, não, não acredito que foi eu. Mas só o que marido, fala, às é vezes, muito às vezes eu tô gravando eu e ele sabe que eles não podem vir aqui no fundo quando eu tô gravando. Eu fecho a porta da, da lavanderia ali e fico uhum. aqui gravando, né? E daí volta e meia, eu termino de gravar e começo a fazer alguma costurinha, né? Daí ele vem na pontinha do pé, abre a porta, ele olha assim pra mim, não tá gravando? Eu falei, não. E não vai jantar? Não vai... Esqueceu, que... Esqueceu que tem família? Não vai jantar? Eu falei, ai, ah, é que horas uhum. eu vou ver jantar super tarde. Eu nem... Eu falo, ai, Aí meu esqueci. esposo faz... Esqueci é. dele, é, você vai... Aí meu esposo faz a comida. Você esquece a vida. É, ele faz comida, ele faz... Isso, porque... e domingo eu tava costurando, né? Mexendo meus paninhos. Aí ele foi e fez um suco. Não, que era... Não, que era... Pelo menos um suco. Aí tava um calor tão... Força, ele fez que suco ficar ju, geladinho. Tá, ah, então eu vou tomar. Mas a vontade de é ficar lá sem comer. Não dá nem fome. Aí é uma paz, né, que eu tô na máquina. Aí quando eu comprei a máquina, e parece que eu travei, né? Falei, vixe, Maria, agora é eu? Eu e Deus, eu peguei ela assim, o que, é que eu vou fazer? Eu levei um mês para sair da caixa. Aí parece que eu travei, falei, meu Deus, o que, é que eu tô fazendo? Por que eu comprei Olhava essa máquina? Falei, Não. <risos> foi desse jeito. Eu falei, Não, para que, é que eu fui comprar essa máquina? O que, é que eu tô fazendo? Mas aí dá uma. Dá um medinho, mas depois a gente vai, vai no curso e vê as meninas falando. Não, eu comprei, eu ganhei, eu vou fazer, minha, é meu sonho. Aí eu pus o nome da minha máquina, minha vida. Eu acho que é minha vida, abraçava a máquina. E eu fiquei mais mal do mundo. <risos> aí ela tá, ela tá, ela tem duas. Uma mais calma e outra mais, é tudo doméstico. Uma é o Jean, ela é, ela é assim, ela, a gente vai tocar, ela não vai não. O Levé vai duas vezes. Aí eu, eu deixo ela pra costura reta. Agora, para quiltar, eu vou na, na, na cinja, que ela é calminha. Eu só de encostar o pé, ela vai devagarzinho. E eu o que o teu marido errado. acha de você fazendo o curso? Uai, no começo, acreditou. Não, ninguém, né? Ele é os meninos. Mas ele, ele acha falava... que você está mais calma? Que ele acha que o curso faz bem para você? Como é que ele está? Ele sentiu uma diferença lá, da Divina que... de antes da Divina de agora? <risos> ah, agora, nossa, agora eu arrumava a casa, eu queria a casa ficasse arrumadinha, não tinha ninguém, nem por já um nada, um garfo, um prato, era tudo arrumadinho, a cama, tudo arrumadinho. É que tinha que ficar um espelho a casa. E, aí ele falava que era enjoada. Uhum. Agora ele não falava mais, não. Eu fico indo a costurar assim e falo assim: você costura devagar demais, filha, mas é assim que tem que ser. Não pode ser rápido. Aí até para mim, foi bem que eu tava. As meninas estavam achando eu assim, que eu tinha que ir no psicólogo, né? Que eu estava muito estressada, queria arrumar a casa. Aí eu fui para a máquina, aí eu acalmei. Não, não. Que idade tem tua filha? Dobrar os tecidinhos, dobrar com a sem ensina. Aí eu, aí eu aprendi a bicicleta. Aí eu, a minha sobrinha arrumou isso aqui pra mim, é de pizza, sabe? Aonde eu ponho meus paninhos que eu tô fazendo, pra não ficar esparramado. E nem colocar dentro de sacola. Aí eu pensei, não, a professora mandou reciclar isso, vai guardar isso. Aí eu guardei um punhado de trem. E se quiser, eu jogava tudo fora, né? Aí minha sobrinha falou, não, eu vou encapar pra senhora. Aí ela encapou, eu pôo os panos aqui abertinho, cortado, os moldes, muito na caixinha. Aí eu fui reciclando tudo. Ai, que delícia. Divina, que idade que tem tuas filhas? A mais nova tem 20, a mais velha tem 23. E eu 50. 
E aí, meu esposo tem 50 anos. Eu tenho minha idade, é, Divina. Você tá, tá, é, se achando, tá se achando velha, eu me acho super novinha. <risos> a única diferença é que eu tenho uma filha de 26, uma de 24, 26 uma anos? de quase 23 e um de quase 21. <risos> Nossa! É, minha uma 23, outra, outra de 20 anos. Aí eu falei, vamos, né? Vamos nos acostumar. Não tem, a Carol, a minha mais velha não tem 26 ainda. Se ela estiver ouvindo isso, ela vai ficar brava. Ela vai fazer dia, <risos> dia 10 de fevereiro, ela faz 26. <risos> Aí eu sou dia 17 de fevereiro, faço 51. Você é, faz 51. Eu, eu 51 faço só em maio. Tá longe ainda. <risos> é. Não, mas, mas eu queria. É, eu tô saindo do, do serviço. Mas o povo não deixa eu quieta, sabe? Eu vou lá e saio de sempre me fez chama de novo. Olha que eu tô enleirando meus treinos. Aí eu voltei a trabalhar para acabar de comprar meus treinos. Eu <risos> gosto de comprar. Eu acho que agora acabou de comprar. Agora é só usar... usar agora usar. é só usar o que tem e colocar... começar a vender é. o que é. faz para ganhar dinheiro, né? Oi, e vende. <risos> o povo me procura. Eu já me... Tudo que você ensinou no grupo, eu, eu tentei fazer, né? Tudo é. Ah, um terra, grupo, capa de... Porque as pessoas pensam que é só o curso, mas no, no grupo tem muito mais é. coisa, né? Muito, tem muito mais coisa. É, tem, ensina de tudo. E eu ficava procurando uma, eu falei não, eu não tenho que é só a Bia, a Bia ali ensina de tudo, que tá. Nossa, mas e... aí eu vou fazer uma bolsinha, cortei, né? É tudo que mesmo, eu cortei para me fazer esse aqui, ela já tá até marcada, deixa eu ver. Fazer esse aqui, esse aqui na bolsa. Já cortei o bolsinho, eu vou quiltar ele na bolsa para passear bol o bolso da bolsa. Eu só comprei as linhas coloridas. Pode, né, fazer assim a linha colorida, né? Pode, pode. Na verdade, pode você pode fazer o que você quiser com o quilt, com o straight quilt, você pode fazer o que você quiser. Né? <risos> a, uhum. a criatividade é sua. Afinal de contas, a gente faz, inclusive, quilt em artístico, né? Lá no grupo, eu já ensinei vocês a fazerem landscape, o Quilton com a técnica confete, já ensinei um monte de coisa artística é. para vocês, para as que eu, gostam de é, fazer eu, uma coisa eu mais. Eu captei tudo. Eu captei tudo, senão eu vou fazer de jeito. Aí essa aqui é uma manta mais macia, aí eu ficou meio enrugada. Aí essa aqui é uma outra manta, achei, achei melhor, ficou mais durinho. Não enrugou. Aí é só, não pode apressar, né? Tem que ter paciência. Não, tem que ser no mas... seu tempo, né? Ainda apressar, mais não? porque nos grupos sempre tem umas alunas super adiantadas, daí tem. Tem de to todos os tipos, né? Eu sempre falo, os desafios, eles funcionam e funcionam super bem, porque às vezes eu que escolho o grupo e às vezes as alunas que montam os grupos para fazer parceria, é. dupla, né? E daí às vezes cai uma que é bem adiantada com alguém que está bem no início, é. e daí dá aquela equilibrada, assim, uma ajuda a outra é muito legal. É muito legal, é muito porque bom. as alunas vão perdendo posso... medo de trabalhar em equipe, em grupo, e daí quando a gente vê... O grupo já está super unido, já está todo mundo uma ajudando a outra. Uma pergunta uma coisa, a outra já responde. Está todo mundo se ajudando lá dentro. É, é muito é. gostoso. E eu não tenho medo, não. Tenho medo, não. Agora, eu pego, a vez a gente fica na dúvida. A gente pega um pano assim. É, ontem eu estava refilando um pano. né? Eu fui medindo, fui medindo. Foi agora ele ensinou lá no, na, na, na aula. lá. Eu fui medindo. Ele ficou certinho. Eu comprei a tábua, comprei aquela, a mesa, a base de corte, aquela régua larga. Comprei o um negocinho de... Comprei um, não tava bom aquele negocinho de cortar, sabe? Uhum. Ele não cortava. Eu olhei que eu fui o braço assim pra cortar, ele não cortava. Aí eu comprei um outro aqui na loja mesmo, ele é bom até pra cortar. Faço assim, ó. Eu, Nossa, tá cortado aqui é bom. <risos> e lá... Eu comprei igualzinho o seu, só que ele é verde, azul. O seu é laranjado, aquele redondinho, né? Aí eu fico encantada com a cultura. Quem quiser entrar, pode entrar sem medo. Se não souber, aprende Se não souber, a gente tempo, né? O que, a gente, o que ensina, não sabe, a gente aprende. E eu sempre é, falo, eu não aprende. sei de tudo, né, gente? Mas se a aluna perguntar alguma coisa e eu não souber, eu vou lá com todo o prazer, pesquiso, procuro, aprendo, só para ensinar para a aluna do meu jeito, porque eu sei que as alunas gostam eu, eu não do sei, meu jeito de eu ensinar. Eu não sei ensinar. <risos> é, eu não sei ensinar. Para aprender, eu peço muita atenção. Porque eu não aprendo da primeira vez, da segunda, tem que ser umas três vezes. Ou mais. Mas não importa, o importante é, é que aprende, o importante é que está fazendo né? peças lindas e que já está fazendo quilts maravilhosos e que já tem gente querendo comprar, você só não quer vender. Fora isso, já tem um monte é, de gente. É mesmo. Deixa eu só responder que aqui a gente já passou do nosso horário, já estamos há mais de uma passou? hora, apesar de que já? caiu, caiu, não. caiu. Mas só avisando aqui que alguém perguntou, deixa eu ver. 
Alguém tinha uhum. perguntado. É só trocar a live de amanhã. Ah, live de amanhã. Aqui no Instagram, às 16 horas. Tem, tem bate-papo amanhã com a Márcia, porque a Sigrid não quer participar do bate-papo comigo, mas a Márcia vem bater papo comigo aqui, vai mostrar um pouquinho dos quilos delas também. Então amanhã às quatro da tarde tem bate-papo de artesã aqui comigo no Instagram. E às 19h30, ou seja, às sete e meia da noite, é tem lá no YouTube, onde eu vou mostrar para vocês como fazer o molde, explicar um pouquinho do molde. Gravei... Estava gravando agora, vou editar a aula agora para vocês do hum. molde. Tem também aula amanhã de manhã, para quem é da semana de Gluten Fácil, amanhã de manhã vai lá para o teu e-mail, vai lá para o grupo do WhatsApp. Prestem atenção em todas as mensagens que eu estou mandando. Você precisa fazer seu resumo da aula 1. Um. E resumo, Bia, o que é o resumo? Eu preciso fazer um baita resumo? Não, marca lá os pontos. Eu até fiz um questionáriozinho, eu e o Ed postamos lá no grupo do WhatsApp um questionáriozinho, tipo... Qual a nota que você deu para a aula 1? É mais de ego próprio, né? Para eu saber se vocês gostaram da aula que eu preparei para vocês. Mas qual a nota da aula? Qual foi os principais pontos que você aprendeu da aula? Para eu ter certeza que você assistiu a aula. Porque senão você vai para a aula 2 sem ter visto a aula 1 e acaba se perdendo. Não pode ser aluno esponja, gente. Por mais que você tenha assistido e se identificou sendo aluno esponja, vamos começar a ser uma aluna que realmente vai lá e põe as coisas em prática. Porque você só vai conseguir evoluir no quilting, é. se transformar numa verdadeira design de quilting, se você for começar a colocar tudo em prática. Então, é. vamos combinar? Não, Primeiro passo é. de quem está inscrito na Semana de Quilting Fácil, assistir a aula 1, que é já fácil. foi liberada, está aí no teu e-mail, está lá no grupo do WhatsApp. Segundo passo, amanhã vai ter a aula 2 liberada, de manhã, assiste a aula assim que você puder assistir. Daí, de tarde, tem o nosso bate-papo aqui, se puder, assista também. De noite, é muito importante que você vá lá para o canal do YouTube, porque vai ter uma live aberta, onde eu vou te explicar como confeccionar os moldes. Para as alunas, que já são alunas dos meus cursos pagos, seja ele do curso iniciante, do completo ou do profissional, se vocês quiserem ter acesso à aula disso daqui, vocês já tiveram, mas se vocês não sabem onde está, Falem comigo ou com as madrinhas que elas podem orientar. Os moldes vão ser enviados. E ao término da semana de Clutem Fácil, eu preparei um e-book super bacana para ensinar vocês tudo sobre combinação de cores, de tecidos e estampas. As alunas vão ganhar também de graça. Quem está inscrito na semana de Clutem Fácil e assistiu a aula 1, aula 2 e aula 3, ou seja, a aula de ontem, a aula de amanhã e a aula de sexta-feira. Quem assistir as três aulas vai ganhar gratuitamente esse e-book. Você vai poder baixar o seu e-book e imprimir, se você quiser imprimir ou deixar ele só na versão online mesmo, para você ver e rever quantas vezes você quiser. Fiz com o maior carinho. Meu primeiro e-book que eu fiz, mas fiz com o maior carinho. Para quem estiver participando aqui da Semana de Curto em Fácil. Para as alunas, claro, são alunas, merecem receber meu e-book também. Então vão ganhar gratuitamente, para mandar lá nos grupos de aula, para elas poderem baixar também. Mas a condição de quem está inscrito na Semana de Curto em Fácil para ganhar o e-book é ter assistido as três aulas. E eu tenho como ver isso, eu sei, eu consigo ver quem recebeu o e-mail e quem abriu a aula. Eu tenho como checar se você assistiu ou não a aula. Então, não tente me enganar se você não assistiu. <risos> eu sei se você assistiu ou não, porque eu tenho registro dos e-mails que abriram a aula. E para você provar que você assistiu, você tem que fazer os resumos. Simples assim, gente. Tem, fora isso, tem um monte de outras coisinhas acontecendo e você vai ser informado de tudo que está acontecendo na semana de Curto em Fácil lá pelo grupo do WhatsApp. Então, se por um acaso você só recebeu um e-mail não tá entrando, não entrou no grupo do WhatsApp, entre lá que vale a pena. Tem um monte de coisa acontecendo ainda. Por hoje era só isso. Eu queria agradecer muito a Divina por ter se prontificado a vir bater papo com a doida da Bidala aqui. Dá um, dá um nervosinho, dá um calorzinho, dá vontade de chorar, dá vontade de tudo. Tava <risos> nervosa, eu falei: isso não tem problema, você vai fazer, vai ser como se você estivesse sentada aqui no meu jardinzinho, aqui na cadeirinha comigo, batendo uhum. papo comigo. Não precisa ficar nervosa uhum. que vai dar tudo certo. E mesmo com a internet caindo, deu tudo certo no final, ela conseguiu mostrar as pecinhas dela, contar um pouquinho da história Deus dela, Deus. contar uhum. da alegria dela de estar realizando. Essa, essa sensação de estar fazendo os próprios desenhos de quilting, de estar fazendo os próprios mas, mas projetos. Mas depois eu vou mostrar mais, eu vou aperfeiçoar. Essa Porque sensação de estar fazendo peças lindas, né, Divina? Não tem igual, né? 
Aí eu já tenho os planos tudo, tudo joguei, já tudo, tudo preparadinho só para ficar pra bem bonitinho. Agora. Esse aqui é só de amostra, né? O de verdadeiro tá tudo arrumadinho lá. Mas eu, então vamos eu deixar de ser também. tanto esponja e vamos começar a pôr em prática. Tem <risos> gente querendo comprar suas peças de vinda e você não tá fazendo. É, vamos uhum. começar a fazer sim. Porque é gostoso. É. É gostoso. Eu, eu, não sou, eu não sou vendedora, sabe, pergunta. gente? Eu não gosto muito de vender. A única coisa que eu vendo é meus cursos. É isso, mas, em é geral, isso que eu não gosto de vender Por que nada, que não gosto não. de vender? Eu gosto de ficar com as peças ou presentear. Mas é tão gostoso a gente ver que as pessoas estão querendo as nossas peças. É, eu eu não gosto de vender adoro. Eu adoro ver a carinha Sim. das pessoas recebendo uma peça minha. Elas ficam é. encantadas, né? Não tem quem não goste de uma Bom peça dia. bonita. Oi. Você não gosta de vender porque você tem dó de vender? Igual eu? Não, não é nem por ter dó de vender, é porque eu me não é, não é por ter dó de vender, okay. porque eu não, tenho, eu não tenho tempo de sair oferecendo, de sair vendendo. E eu não gosto de fazer uhum. sob encomenda, eu gosto de fazer as peças com os tecidos uhum. que eu gosto, eu não gosto é. da, da pessoa chegar é, e falar assim, de... ah, que lindo, adorei esse trilho, você faz para mim em roxo, eu não gosto disso, eu gosto é. de ir lá e escolher. É isso que é, é, é isso. <risos> Eu gosto é de escolher os tecidos fiz, que eu e fazer do meu jeito. E daí eu apresentei, eu apresentei. Mas todo mundo... Que, que na verdade, se você for parar para pensar, de, né, é como se eu estivesse vendendo. Eu sempre falo para as pessoas, as pessoas... Tem um monte de gente que fala para mim, ah, eu não faço para vender. Mas eu apresentei a todo mundo. Eu falo, é como se você estivesse vendendo. Porque você deixa de gastar dinheiro comprando uhum. um presente quando você tem que ir num, num amigo secreto, no aniversário de alguém, numa festa que você tem que levar um presente, numa festa de casamento que você tem que levar um presente para alguém. A partir do momento que você fez o presente, é como se você tivesse comprado um presente. Então, na verdade, ou alguém comprou para você. Você teria, você teria gasto dinheiro para comprar um presente para alguém. Então, é. você vai lá e fez. É como se você tivesse vendido. É o mesmo. Mesmo princípio, você está lá fazendo só que a tua mão de obra está sendo contabilizada com o retribuimento, retribuindo é, a satisfação que... da pessoa vai ter, né? E tudo, tudo mais. É muito, é, eu acho fazer, gostoso. Fazer, para mim, sim, eu, eu acho mais fácil. A pessoa vai comprar assim, a pessoa encomendar, aí eu travo, aí eu não dou conta. Eu, não dou conta, eu sento na marca, não, não dou conta de fazer o mesmo. Eu Mas sabe mim, como, aí eu consigo. Sabe como que você pode fazer para vender, que eu acho que é o melhor jeito de fazer para qualquer situação, mesmo que a pessoa seja uma exímia sem, sem vendedora. Ficar, sem ficar travada? Sem travar? Sem ficar... Tem que travar. Vou te dizer como que você vai... Primeiro, que tem técnicas e técnicas, né? Mas a primeira coisa é você ter produtos da pronta entrega. Você faz vários, uhum. várias coisas que você goste. Você faz lá uhum. vários trilhos de mesa de várias cores diferentes. Deixa pronto. E daí você vende o que já está pronto. Porque o fazer ou então, sobre encomenda... Faço... Ou, fazer ou então sobre... faz dois. Um para mim, outro para vender. Um Porque mim, assim, outro vender. uma peça pronta, a cliente já está ali, já olhou, já pegou, já gostou da cor, já, já gostou viu. do quilt e não tem o que ela reclamar. <risos> uma peça sobre encomenda, você fez e de repente a pessoa fala assim, ah, mas aqui não era assim que eu queria, eu não queria isso daqui desse jeito. Ai, Porque meu, ela imaginou na cabeça dela, entende? Mas se, se a peça já está pronta, ela viu, gostou, comprou. Hum. É como quando a gente vai numa loja. Numa loja a gente vai comprar, comprar alguma roupa. coisa. A gente gostou de uma... Vamos dizer, eu fui lá e olhei uma jarra. Gostei de uma jarra, quero comprar aquela jarra. A jarra que está lá é, tem uma pink, tem uma laranja. Eu não posso chegar para o vendedor e dizer assim... Eu gostei dessa jarra, mas eu só quero se tiver vermelha. Não existe isso. Eles estão vendendo a jarra leva, pink leva. e a laranja. É aquilo e pronto. Se eu gostei, eu vou lá e compro. <risos> então, é, na verdade, a cliente... É mais ou menos que nem eu te falei, que você falou que foi um tapa. Uma, um tapa na aula... Foi a aula 41 ou foi a aula... 41. Aula... Ah, 41. Que foi, 41. Um, foi um negócio que eu falei, assim, que você falou, puxa, é para mim isso. Porque a gente só não costuma, não, porque... a gente não quer. E... Faz você, falou... você, não fica esperando pelos outros, vou esperar os outros fazer. Não, vai costurar que eu vou fazer isso. Não, vai fazer isso. Não esqueça o sonho. Aí ninguém quer o sonho da gente. Ninguém... Exatamente. Então, na verdade, é mais ou menos é aquela só... história da aula 41, sabe? É 41. Você não fica esperando os outros escolherem Sim. por você. Você vai lá, escolhe, faz as peças Sim. que você gosta... Outra coisa que eu não gosto, que eu não poderia trabalhar peça sobre encomenda, porque eu não gosto de fazer o que os outros querem. Eu gosto de fazer o que eu gosto. Eu acho que se eu estou fazendo para me dar prazer, para me deixar feliz, tem que ser coisas que eu gosto. 
Então, eu não vou fazer... Igual. Se eu não gosto de fazer uma peça de sintético, eu não gosto de costurar sintético. Eu acho lindas as bolsas de sintético, Entendi. mas eu não gosto ah. de costurar. Eu ah, acho é. que fica... Outro dia pra eu mim, fica uma isso. cara de coisa comprada. Para mim, fica uma cara de coisa sintético, que em qualquer né? lojinha da China que eu for ali, eu consigo comprar não desmerecendo os produtos da China. Não é isso, mas para hum. mim... Comprar uma, uma, por mais bonita que seja, por mais bem acabada que seja, eu acho bonito, mas eu não gosto de fazer. Eu gosto de fazer uma coisa mais artística, mais artesanal. Eu adoro hum. fazer quilting artístico. Se eu pudesse, eu só faria quilting artístico. Se eu pudesse, eu uhum. só faria rostos, trabalhos assim. Se eu pudesse, eu ficaria o meu tempo inteiro fazendo isso. É o que eu gosto, eu adoro fazer isso. Ah, eu então, também, assim, eu, eu não eu gosto fazer. de fazer coisa sobre encomenda, porque... Encomenda, eu vou estar fazendo o que os outros gostam, não o que eu gosto. É, e é diferente, né? Que a gente fazia para os outros do que para a gente. É, é diferente. Eu já notei isso aí. Um dia eu fui entrando na confecção de, de, de blusa, né? A, 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 era só a blusa. Aí ela falou assim: faz o teste. Ela cortou lá para me fechar. Eu fechei a regatinha tranquilinha, né? Na paz. E ela bebeu com a outra, assim, a dona da confecção. Aqui, Edir, essa aqui é valendo, essa aqui é de venda. Aí eu não dei conta, não. Aí a lágrima desceu, fiquei tremendo, fiquei branquinho, assim, ó. Não, não dei conta. Aí outro dia... Mas aí, se você for treinando calcinha. esse teu lado, porque é questão de você treinar, né? Também não sei se você é. quer vender, né, Divina? Mas vai treinando, fazendo. Eu, eu Até quero vender, mas se eu for... Você vai ficar cada vender, vez melhor não... a hora que você estiver fazendo é. mais peças. Gostou de fazer uma peça? Eu, por exemplo, eu amo fazer trilho de mesa. Vocês podem ver, eu volto e meia no trilho de mesa no canal. Porque eu adoro, eu sou de família descendente de italiano, eu adoro cozinhar, eu adoro estar ali rodada das pessoas em volta da mesa. Daí eu casei com um árabe que também tem essa filosofia ah, de estar é. junto na hora da refeição. Então eu gosto de estar com uma bancada bonita, arrumada, eu gosto de ver essa posta, eu gosto de fazer... Sempre gostei de pôr bonitinho o prato para todo mundo, talher igualzinho. Eu gosto de arrumar, eu, é uma coisa que me dá prazer essa parte da refeição. Então, eu gosto muito de fazer coisas para mesa posta. Eu faço muito jogo eu, americano, eu faço aí eu muito também, de mesa. Eu também de gosto de arrumar. Um então, eu gosto eu muito. Dar... E a minha sala de jantar, que é a sala que a gente faz as refeições todos os dias aqui em casa, a gente não come na cozinha, a gente come na sala de jantar. Que é a sala, a sala da mesa ali, que tem a mesa de comida, né? A mesa grande. Ela é junto com a sala de visitas, que não tem visita. A gente não recebe muito visita aqui em casa. Mas ela é junto com a sala, com a sala onde tem o sofá e tudo mais. Ela é aberta, é o mesmo ambiente. Então, eu gosto também de fazer almofada, coisas para aquela sala. Então, assim, a gente vai, aos, aos poucos, a gente vai se identificando com uma ou com outra peça. E é aquilo que a gente gosta de fazer. E é o melhor que a gente pode fazer, porque a gente vai ficando especialista naquilo. Então, quando a pessoa for pensar em trilho de mesa, ela, se você, digamos que seja o teu caso, fazer trilho de mesa ou jogo americano. Ah, quem que era mesmo? Puxa, divina fazer trilho de mesa. Então, ela vai direto na tua página procurar as tuas coisas, procurar as tuas postagens. Então, é muito melhor você focar em alguma coisa que você goste muito e fazer, será melhor naquilo. Você gosta de fazer trilho de mesa? Então, seja a melhor que faz trilho de mesa. Eu comprei. Eu, eu, eu fui na loja pagar, né? eu, eu vi um plástico lá assim, ele é, ele é grande e no meio, assim, o quadradão dele, é uns desenhos lá que eu esqueci o que, que é. Eu comprei, eu tava, eu comprei em dezembro, né? Eu, falei, eu vou comprar o tecido e fazer igualzinho esse aqui. Esse aqui vai ser de amor, que é o tamanho da minha mesa. Eu comprei ele é para tirar a medida. Eu, pensei, eu vou fazer igual assim. E é, é tudo que eu faço, vai ser tudo que eu faço. Aí só, eu comprei um pouco verde, eu não sei se o verde vai dar certo, né? Mas e tem eu acho outra que coisa. Que outra coisa que realmente as artesãs, elas erram muito quando elas vão fazer uhum. o preço delas. Como a gente não está muito habituado, principalmente para quem não faz para vender, não está habituado a vender, não está seguro de si ainda para vender, uhum. acaba atacando o preço lá para baixo. Eu vejo isso com muitos, muito, e não só no artesanato, eu vejo isso com muita gente que está começando em alguma carreira. Por exemplo, uma pessoa que vai, se formou em fisioterapia e vai começar a fazer atender e tudo mais... Tá com o preço lá para baixo porque não acredita em si mesmo. Mas uma coisa a gente Sim. tem que pensar. Por que, que a gente vai tacar lá embaixo, por exemplo, um jogo americano? Você vai comprar um jogo americano em qualquer lojinha que venda peças de coisa para casa. Um jogo americano daqueles de plástico, que é feito por uma máquina e é feito milhões em um segundo. É 35, 25, 30 reais cada joguinho americano. Por que, que o artesanal não pode ser mais caro? 
sino que você está lá fazendo com tecido, com manta, com quilt, está trabalhando, está fazendo com combinação de cores, está fazendo tudo bonitinho, harmonioso. Não, a gente tem que aprender a se valorizar. Quando a gente não aprende a valorizar o nosso trabalho, os outros também não valorizam. Por que, que a gente é, acha que ninguém que vai eu... pagar 50, 60 reais numa necessaire que a gente faça se a gente paga isso por uma necessaire industrializada? Se a gente vai numa loja onde vende eu produto industrializado que... e a gente paga 25, 30 reais num negocinho muito mais simples. Por que, que a gente não vai pagar 60 reais numa necessaire que tem um monte de bolsinho de visão dentro? Se a gente começa a valorizar e a gente com... e a partir do momento que a gente valoriza o nosso trabalho, a gente consegue vender o nosso trabalho. Porque se a pessoa chegar e dizer, nossa, mas é muito caro 60 reais uma necessidade. Não, mas veja bem, eu usei um tecido importado, aqui a manta é antialérgica, eu usei a linha tal, aqui tem divisão, os forros estão todos embutidos, não tem costura aparente. Você, com... você começa a saber vender o teu produto porque você sabe tudo que você colocou ali. Então, assim, é, já, saber já aconteceu vender, comigo, na né? verdade, primeiro, antes de saber vender, você tem que saber fazer. Uma hora que você sabe Sim. fazer, você sabe dizer para o teu cliente tudo que tem no teu produto, por que ele é bom, por que ele é único, por que ele é exclusivo, né? Eu fazia muito ponto cruz, eu fazia pano de prato, que é muito bonito, só que eu não fiquei com nenhum, eu fazia tudo para vender, né? Aí eu dava aquele preço, nossa, é caro demais, né? Aí eu vendia baratinho, né? Tem uns que eu não recebi até hoje, uns quadrinhos assim que eu fazia com as bonequinhas, tudo ponto cruz, tudo na agulha mesmo, né? Aí eu, 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 é onde eu, eu, eu travo hoje na, de vender, sabe? Eu bordava toalha para os outros, bordava nome, desenho, muito bonitinho. Aí eu falo, nossa, é caro demais, não vai é vender isso, não. Eu pago tanto. E eu pago em dia, sabe? Mas eu daí você que, paga tipo, tanto, então você vai lá onde alguém oferece tanto, porque não é, não é o cliente que põe o preço no seu produto, é, é você que põe o preço no seu produto. Você Mas que põe o preço do seu sou, produto, você não, chega, você não chega para um médico e fala Olha, eu estou precisando operar, operar o coração, mas eu só vou operar pagando tanto Não, o médico vai dizer o valor dele e você <risos> vai decidir se você quer operar ou não vai querer operar Você não, chega na, cabe... não, opera, você não né? chega na cabeleireira e fala Olha, eu preciso cortar o cabelo ou preciso pintar o cabelo, mas eu só vou pagar tanto Não, não é, não é o cliente que faz o preço, quem faz o preço é quem está vendendo é, mas... você... Ou você compra, ou você aceita, ou você não aceita então, vai ter muita meu, gente que vai dizer que não, era... mas vai ter muita gente que vai... Meu ponto cruz era perfeito. E com é, isso, é perfeito. Divina, com isso você vai doutrinar o seu cliente a entender que quem faz o preço é você. É, eu já tô, eu já tô sim, segura disso. É por isso que eu quero fazer bem feito. É quando eu reclamar, fala, não tem que reclamar, eu sei que tá bem feito. É onde eu não entreguei a bolsa que eu... O, o, a tirinha dela, assim, ficou meia tortinha. As minhas falaram, não, pode, pode vender ela por 50. Eu falei, não, vou vender, não, vou ficar com ela. Com Mas ela isso que eu estou falando, a partir do momento que a bolsa já está feita e a cliente viu e gostou, você não diga que está tortinho, ela gostou mesmo, tortinho vai que ela o tortinho. Ela não vai ver, né? Vai que o tortinho era hum. um detalhe que você queria, que você fez para ser tortinho. A cliente não sabe, é ela mesmo. viu aquela pronta e gostou. <risos> Para de ter medo, é né? para de ter medo de se arrisca. Eu vou parar de ter medo. Quem eu vou não fazer. se arrisca, não, quem não, não, quem não vai para o campo de batalha nunca vai saber se vai ganhar o jogo ou não. A gente tem é. que se arriscar para a gente conseguir vencer na vida. Gente, uhum. chega, já parou, passamos meia hora nesse bate-papo aqui. Já está muito longo esse bate-papo. É um milhão, prazer. Tem milhões de coisas para fazer. Então, antes só de desligar essa call aqui com a... Com a Divina, deixa eu te falar, você que está inscrita na Semana de Clube em Fácil, amanhã vai ser liberado lá no seu e-mail, aula 2. Uma aula muito importante, onde eu vou te dar mais detalhes, os passos que você tem que seguir para conseguir se transformar numa verdadeira design de quilting, porque afinal de contas eu mostro que todo mundo é capaz. Olha aí o caso da Divina, que a mal Você vai mandar no meu e-mail? Você vai mandar no meu e-mail? Começou. Aí estava Não, acabado, você, não... você já é aluna, Divina, é para quem está cadastrada não. na semana de Clube Fácil. Você já é aluna, eu falo para as Meu... minhas alunas que elas são minhas perseguidoras, elas não são minhas seguidoras, elas são minhas perseguidoras, porque a aluna me manda toda vez que eu começo uma semana de Clube Fácil, Bia, eu me cadastrei de novo e eu não estou recebendo. Eu falo, mas você se cadastrou por quê? Isso daí é para quem não é aluna. Mas eu quero receber tudo que você mandar. <risos> Aluna não, é. Divina, aluna, quem já é aluna, paga a minha, já tá nos grupos de WhatsApp, Cleide, 
a Gleide também está aqui, a, a, a Sigrid estava aqui, que é aluna, a Margarida estava aqui um tempo, não sei se ainda está. Quem é aluna é aluna, daí a gente, nosso papo é no nosso grupo de mentoria. Vocês são super VIPs, vocês têm, me têm todos os dias da semana lá no grupo do WhatsApp, num grupo exclusivo de vocês. Mas vocês me seguem, ainda querem me seguir na Semana de Culto em Face. Semana de Culto em Face é para quem não me conhece muito bem ainda, está começando... Ah, conheci ah, tudo eu isso. já conheço muito bem, eu já tenho liberdade, eu conheço e não arrependo de ter conhecido nada, nem ter nada. Então, Mas só para quem está que é, assim, assim. cadastrado na Semana de Curto em Fácil, lá para o grupo do, da Semana de Curto em Fácil, amanhã vai ser liberada a aula 2. Assista a aula 1, um, se você não assistiu ainda, não, gente. As aulas vão ter sequência... Assistir. Tem um porquê você assistir a aula 1, um, depois a aula 2, elas são sequenciais. Vai entender, né? Mas, eu vou <risos> Exatamente que nem no meu curso. No meu curso pago, as aulas são sequenciais. Não adianta a aluna não assistir a aula 1 um e ir direto lá para 5. Ela não vai conseguir fazer. Ela é. tem que passar pelo é. processo. O curso foi muito bem pensado. A hora que eu montei, o curso foi muito bem pensado para você conseguir evoluir certinho. Então, saiba que cada vez que você dá um passo certo para a direção certa, você está mais perto de chegar numa, num destino final, no destino que é você se transformar numa verdadeira design é. de quilting, com quilting é. fácil. Então, combinado? Amanhã uhum. nós temos dois encontros. Então, tá. Três encontros. Para as pessoas da semana de quilting fácil, são três encontros amanhã. Primeiro encontro, de manhã cedinho, checa o teu e-mail que você vai ter um encontro gravado comigo. Você vai receber a aula dois. Ah, tá. Depois, uhum. às quatro da tarde, aqui no Instagram. E às sete e meia da noite, lá no YouTube, para aprender a fazer um molde, que vai ser um molde que vai ser o divisor de águas da sua vida a partir de agora. Uhum. Você vai aprender a fazer um quilting fácil, de forma fácil, sem precisar de réguas, pezinhos de quilting livre ou qualquer outro tipo de acessório. Uhum. Você vai aprender que você é capaz de fazer lindas peças com quilting aí na sua máquina de costura. Assim como a Divina, Divina aprendeu a fazer na máquina dela peças uhum. lindas com quilt, você uhum. também vai aprender. Então, espero você amanhã às sete e meia, combinado? Então, tá. Beijos, combinado. Divina, obrigada. Você eu também Bom, espero obrigada. você às sete e meia lá no YouTube amanhã. Aí, então. Combinado? Então tá. Obrigado. Beijos, tchau, tchau. Beijo. Tchau. Uhum.